இனிய மதிய வணக்கம் மகாலட்சுமி இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மறுபடியும் ஜூம் மீட்டிங் எட்நூத்தி பதினெட்டாவது ஜூம் கூட்டத்துல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தருணம் நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டத நிறைய இருக்கு கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டத எல்லாருக்கும் சொல்லி அதன் மூலியமா மிகப்பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை செய்யறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஜூம் பண்ணும் பொழுது இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கல் லீடர்ஸ் நம்ம ஜெகதீஷன் சார் ரவி சார் அஸ்கர் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்க தலைவர் திரு நாதர் அவர்களுக்கும் நம்ம எம்ராய்டு சார் கமலா சார் அவர்களுக்கும் என்னைக்குமே என்னுடைய நன்றிகள் இன்னைக்கு இந்த ஜூம் கூட்டத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த நாங்க பெஸ்டா யூஸ் ஃபர்ஸ்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இன்னும் பெஸ்டா யூஸ் பண்ணணும் நிறைய பெண்கள் வரணும் இதுதான் நம்மளுடைய அடிப்படை இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து லீடர் வைட் லெவல் பின்னாட்சி ஃப்ரெஷர்ஸ் நிறைய பேர் புதுசா வந்திருந்தாங்கன்னா எல்லாருமே இந்த ஜூம் கூட்டத்துக்கு உங்களை நான் மனப்பூர்வமா வரவேற்கிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் கீசோல் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ஆர்சிஎம்ல ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் நம்ம கீசோல் ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு பெண்களுடைய அடிப்படை சுகாதாரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருட்கள் அப்படின்றது நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நிறைய இப்ப வந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் இது நான் நடுவுல சொல்லுவேன் முப்பத்தி ஐந்து பெண்கள் மறுபடியும் கீசோலுடைய அந்த ட்ரைனிங் மாடலுக்கு தன்னை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் ஆனா அது நமக்கு கம்மி தான் அடுத்த கட்டணம் நிறைய பெண்கள் நம்ம வந்து ஆஹ் எண்ணிக்கையில சேர்க்கிறதுக்கான ஒரு 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 வாய்ப்பு தான் இன்னைக்கு நம்ம நடக்கக்கூடிய கீசோல் ஆஹ் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் கீசோல் பிங்குயினுடைய ப்ரமோஷன்ஸ் சரிங்களா முதல்ல நம்ம வந்து எதுக்கு வந்து டைரக்ட் செல்லிங் ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் என்ன பத்தி நான் என் பேர் மகாலட்சுமி புதுசா வந்தவங்களுக்கு என் பேர் மகாலட்சுமி நான் ஒரு மூன்று வருஷமா ஆர்சிஎம் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல இருக்கிறேன் அண்ட் தண்ணிப்பட என்னோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் என்னுடைய சன்னோட நான் இங்க குன்றத்தூர் சென்னை குன்றத்தூர்ல இருக்கிறேன் செட்டில்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு தேடல் இருந்துகிட்டே இருந்தது நல்ல பொருட்கள் யூஸ் பண்ணணும் லைஃப்ல நல்ல பொருட்களுடைய தேடல் இருந்தது அதுல எனக்கு என்னுடைய அப்ளைன் திரு ஆர் விஎஸ் அவர்கள் எனக்கு வந்து ஆர்சிஎம் அறிமுகப்படுத்தினாரு முதல் முதல்ல எனக்கு இந்த சானிடரி நாப்கின் மேலேயும் மஞ்சத்தூள் மேலே தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஈடுபாடே வந்தது அதுல எவ்வளவு பெரிய அபாயம் இருக்கு அப்படின்ட்டு சரணா பி யூசி அசோக் அவங்க சொல்லும் பொழுது அது நம்பவும் முடியல அதே நேரம் நம்பாம இருக்க முடியல அதுக்கப்புறமா செல்ஃப் யூஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் அதோடைய விஷயங்கள் நிறைய புரிஞ்சுது அதை இம்ப்ரெஸ் ஆகி இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் நிச்சயமா நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்து எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு லேடியா நான் இந்த அதாவது நான் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கணும் நான் ஒரு பிகாம் கிராஜுவேட் எனக்குன்னு ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நான் லைஃப்ல கத்துட்டு இருக்கிறேன் நிறைய கிராஷ் கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணி இருக்கிறேன் நாலேஜ் இருக்கு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்ல வெரி குட் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எவ்வளவு இருந்தாலும் நாலேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓஷன் எனக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் நான் மாசம் சம்பாதிக்கணும்னா நிச்சயமா முடியாது அதுவும் இந்த வயசுல முடியும் எப்படி முடியும் எங்க வீட்டுக்காரோ எங்க ஃபேமிலியோ ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறமா அது அதோடைய முதலீடா வந்து அதை பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா எனக்கு நிச்சயமா எனக்கு இல்ல ஒரு ஆவரேஜான மிடில் லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய பணமோ இல்ல சாதாரண ஒரு பணமோ ஒரு அஞ்சு லட்சமோ பத்து லட்சமோ கூட இருக்கட்டும் ஏங்க ஒரு ஒரு லட்சம் கூட இருக்கட்டும் வீட்டுல இருக்கிறவங்க கொடுத்து நீ இதை பிசினஸ் பண்ணுமா நல்லா வந்துருமான்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ரொம்ப குறைவான ஒரு சூழ்நிலைகள்ல தான் பெண்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு எம்பவர்மெண்ட் இருக்கும் அதையும் தாண்டி அப்படியே ஒரு பிசினஸ் நம்ம பண்ணாலும் வேலை வாய்ப்புல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு ஃபீல்டுலயும் மேபி ஒரு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இல்ல ஹைலி ரொம்ப ஹைலி எஜுகேட்டடா இருந்தா மட்டும் அவ்வளவு பெரிய பணங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் நடைமுறையில அதுதான் வாய்ப்பு பட் ஆனா டைரக்ட் செல்லிங் மூலியமா ஒரு நெட்ஒர்க் மூலியமா எனக்கு இந்த பிசினஸ்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு லட்ச ரூபாய் என்னால சம்பாதிக்க முடியும்ன்ற நம்பிக்கை மட்டும் கிடையாது அதை நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாதி வரைக்கும் நான் பாத்துட்டேன் இந்த பிசினஸ்ல வந்து எந்த அளவுக்கு பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ஒரு மூன்று வருஷத்துல என்னுடைய பர்சன ஒரு பெண்ணா வந்து ஒர
டைரக்ட் செல்லிங் நெட்ஒர்க்ல இருக்குது டைரக்ட் செல்லிங் வந்து டைரக்ட் செல்லிங்ன்றது ஒரு ஒரு கம்பெனியும் அவங்க அவங்களுடைய பிசினஸ் எப்படி கொண்டு போறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம ஆர்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க அவங்க டைரக்ட் செல்லிங் மூலியமா அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரமோட் பண்றாங்க ஒரிஃபிளேம் எடுத்துக்கலாம் ஆம்வே எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து டைரக்ட் செல்லிங் இப்போ ஒரு ப்ரூ கம் ஒரு ப்ரூ நம்ம காஃபி குடிக்கிறோம் அந்த ஒரு கம்மா ஐடிசி கம்பெனி இந்த மாதிரி ஹிந்துஸ்தான் லிவர் இவங்க எல்லாருமே வந்து ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கிறாங்க ஒரு ஒருத்தருடைய பிசினஸ் மாடல்ல வந்து ஒன்னு ட்ரெடிஷனல் செல்லிங் ஒன்னு டைரக்ட் செல்லிங் டைரக்ட் செல்லிங்ல நான் வந்து டைரக்டா என்னுடைய ப்ராடக்ட் நான் மட்டும் கொண்டு போய் கொடுக்காம இதன் மூலியமா ஒரு நெட்ஒர்க் ப்ராசஸ் மூலியமா நெட்ஒர்க் டீம் ஒர்க் மூலியமா என்னோட பிசினஸ் நானு என்ன மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பிரதிகள் என்ன மாதிரி ஒரு லட்சம் பத்தாயிரம் பிரதிகள் ஒரு லட்சம் பிரதிகளை எடுத்து நான் என்ன டூப்ளிகேட் பண்ணனா நிச்சயமா ஒரு ஐந்துல இருந்து ஒரு பத்து வருடங்கள் கூட ஆகட்டுமே அதுக்கப்புறமா என்னுடைய வருமானம் வந்து மிகப்பெரிய வாய்ப்பா இருக்கும் இல்லையா இப்பவே நிறைய இருக்கு நான் ஒரு இன்னும் ப்ரௌடா சொல்லணும்னா நான் இன்கம் டேக்ஸ் அசசி ஆகி நான் ஐடி ஃபைல் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வாங்கி இது செகண்ட் இயர் ஃபைல் பண்றேன் எனக்கு வந்து பேங்க்ல கூப்பிட்டு வந்து ஒரு மூணு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு லோன் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்கற அளவுக்கு என் ஆர்சிஎம் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கு இப்பதைக்கு வேண்டாம் தேவைப்படும் போது வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த பிசினஸ்ல என்ன மாதிரி எல்லாம் நன்மைகள் இருக்குதுன்றது நிறைய நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பாத்துட்டு வரும் ஆஸ் அ ஒரு லேடியா என்னால வந்து என்னுடைய டைம் ஃப்ரேமுக்கு சார் அந்த டைரக்ட் செல்லிங் அந்த ப்ளூ கலர் இமேஜ் போடுங்க டைரக்ட் செல்லிங்ல நான் எந்த அளவுக்கு வந்து எஸ் டைரக்ட் செல்லிங்ல ஒரு லேடியா ஆவரேஜா ஒரு ஃபேமிலியில ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் பார்க்கணும் பிள்ளைங்களை பார்க்கணும் ஃபேமிலியை பார்க்கணும் நம்ம இன்லாஸ் பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சோசியல் நெட்ஒர்க் இது எல்லாமே பார்க்கணும் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம ஒரு கால இருக்கும் எந்த ரெஸ்பான்சிபிள் பிள்ளைங்க வளர வளர அதுங்களுடைய கல்வி கல்வியை தாண்டி அதுங்களுடைய எஜுகேஷன் முடிச்சுட்டு அவங்க கல்யாணம் கல்யாணம் முடிச்சுட்டு அவங்களுடைய குழந்தை பிறப்பு டெலிவரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே கூடிக்கிட்டே இருக்கு ஏஜ் ஒரு ஒரு வருடங்கள் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம இந்த பிசினஸ்ல நிக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம கட்டாயமா எனக்கு வந்து இந்த டைரக்ட் செல்லிங் அண்ட் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப வந்து பிளெக்சிபிளா நான் நினைக்கிறேன் காரணம் ஐந்து ஏன் நம்ம ஒரு பெண் ஒரு பெண் வந்து எதுக்கு நான் எஸ்பெஷலி பெண்களை நான் டார்கெட் பண்றேன் ஒரு பெண் வந்து ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆண்களுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கையில இருக்கு அவங்க ஃபுட் ஆகட்டும் வீடு பராமரிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒய்ஃப் பாத்துக்கிறாங்க இல்ல மதர் பாத்துப்பாங்க இல்ல பெண் அவங்களோட குழந்தைங்க பாத்துப்பாங்க ஆனா ஒரு பெண் வந்து இந்த கடமை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவளுக்குன்னு ஒரு கொஞ்சம் டைம்ல வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா டைரக்ட் செல்லிங் ரொம்பவே சுலபமா இருக்கிறாது நான் இருக்கிற மாதிரி நான் நம்புறேன் அதான் உண்மையும் கூட ஒரு அஞ்சு ரீசன் எடுத்துக்கலாம் எதுக்கு நம்ம வந்து டைரக்ட் செல்லிங் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த பிசினஸ்க்கு நான் தாங்க பாஸ் எனக்கு மேல வந்து என்னுடைய அப்ளைன்ஸ் ஆகும் என்னுடைய லீடர் ஆகட்டும் ஒன்பது மணிக்கு வா இந்த டார்கெட்ட முடி இதை நீ பண்ணிதான் ஆகணும் நீ இப்படிதான் இருக்கணும் ஏதாச்சும் கண்டிஷன் எனக்கு போடுவாங்களா நிச்சயமா போட மாட்டாங்க ஏன்னா இது என்னுடைய பிசினஸ் இது நான் தான் பாஸ் வந்து இந்த பிசினஸ் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓவர் நைட்ல பண்ணுவேன் விடிய காலையில பண்ணுவேன் இல்ல மத்தியானம் நான் தூங்கிட்டு என்னுடைய டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்னுடைய வேலைகளை முடிச்சுட்டு என்னால எந்த நேரத்துல வேணா நான் ஒரு கஸ்டமரை பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல நம்ம வந்து நம்ம கான்டாக்ட் லிஸ்ட் பார்க்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க பாக்குறதுனால நான் என்னுடைய டைமுக்கு நான் எப்ப வேணா போகலாம் எனக்கு டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே கிடையாது இது வந்து பெண்கள் அதுவும் கல்யாண பெண்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் நம்ம கன்வீனியன்ட்ல பிசினஸ் பண்றது அடுத்தது டைம் அண்ட் மணி டைம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நான் எப்படி என்னுடைய பிசினஸ்க்கு நான் பாஸ் அதே மாதிரி என்னுடைய டைம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என் கையில என்னுடைய வேலைகளை எப்படி நான் அதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளானிங் வேணும் பிளானிங் இல்லாத பண்ண முடியாது கரெக்டா நம்ம வந்து நம்மளோட வீட்டு வேலைகள் நம்மளுடைய ஃபேமிலியோட பிசினஸ் அதெல்லாம் சாரி ஃபேமிலியோட வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நமக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்கும் இல்லையா அந்த டைம்ல நம்ம எங்க போறோம் எப்படி பாக்குறோம் அந்த மாதிரி என்னுடைய கையில தான் இருக்கு அதே மாதிரி நான் ஒரு டைரக்ட் செல்லரா இருக்கு அந்த கம்பெனியோட நேரடி ஆஹ் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு அசோசியேட் பயரா இருக்கிறதுனால இந்த பிசினஸ்ல எனக்கு ரீட்டைல தாண்டி நான் இப்ப டைரக்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ்லயே நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் இப்ப ஒரு எக்ஸ்பார்ட்டி போயிட்டு டைரக்ட் செல்லிங்ல அவங்க வாங்கினாங்கன்னாக்க கட்டாயமா நம்ம எம்ஆர்பிக்கு தான் கொடுப்
கொஞ்சம் பேர் கஸ்டமரா இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் வந்து இப்போ அந்த அந்த பார்வையை நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி ஆர்சியம்க்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் நான் இப்போ ஆர்சியம்ல இருக்கிறதுக்கும் என்ன வந்து ஒரு பிசினஸ் விமனா பாக்குறாங்க ஓ நீ வந்து பயங்கர பிஸி ஆயிட்ட நீ ரொம்ப ஸ்டஃபா இருக்கிற நீ இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நீ இன்க்யூட் பண்ணிருக்கிற நீ ஒரு எம்பவர் ஆயிருக்கிறேன்ட்டு என்ன வந்து அந்த அந்த பார்வையை தாண்டி எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மதிப்பும் வந்துருச்சு இந்த பிசினஸ் குள்ள நான் இருக்கு ரொம்ப பெருமையா ஃபீல் பண்றேன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாருமே பிசினஸ் குள்ள இருக்கிறதுனால நம்மளோட பிசினஸ் நமக்கு எம்பவர் ஆகும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காண்டாக்ட் பண்ண போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் இல்லையா சோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் தேர்ட் பர்சனா இருந்தாலும் அவங்களும் நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நம்ம நம்மளுடைய நட்பு வட்டாரங்கள் விரிவடைஞ்சுகிட்டே இருக்கு ஏன்னா இப்போ இருக்கிற என்னுடைய டீம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை தாண்டி ஒரு சகோதரிகளா என்னுடைய பர்சனல் டீம்ல இருக்கக்கூடிய போல நான் ரொம்ப சகோதரிகளா அந்த என்னுடைய அந்த நட்பு வட்டம் பிசினஸ் ரீதியா இந்த பிசினஸ் மாடல் மூலியமா எனக்கு விரிவடைஞ்சிட்டே இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரெகக்னேஷன் அண்ட் ரிவார்டு பொதுவாகவே வந்து பெண்களுக்கு வந்து அந்த டேப்பிங் ஏ நல்லா பண்ணிருக்கே சூப்பரா இருக்க ஏ அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கே நல்லா இருக்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஒரு சின்ன ஒரு எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு டேப்பிங் அந்த ஒரு ரெகக்னேஷன் தேவைதான் பிசினஸ் குள்ள வந்து பணத்துக்காக நிறைய பேர் நெட்ஒர்க் உள்ள வருவாங்க நிறைய பேர் வந்து எனக்கு டைமே போ என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அதுக்காக ஒரு பேஷனா வர ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு பிடிச்சி இதனால ஏதோ பல ரீசன்ஸ்குள்ள நெட்ஒர்க் உள்ள வருவாங்க ஆனா நிறைய பேர் வந்து அந்த ரெகக்னேஷன் அண்ட் அந்த ஒரு ரிவார்டுக்காக நிறைய பேர் நானும் பாக்குறேன் அந்த ஒரு ரிவார்டு வந்து நமக்கு அது நிஜமாவே தேவையான ஒரு விஷயம் அது வந்து புகழுக்கு ஆசையா அப்படி அப்படி இல்ல அது அந்த ஒரு டேப்பிங் அந்த ஒரு எஸ் நீ இது பண்ணிருக்கிற இது பண்ணிட்டு எந்த ஆயிடும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஒரு சின்ன ஒரு பெண்ணா இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன லிப்பாமா இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு நம்மளோட எனர்ஜி வாரா கூட இருக்கட்டுமே ஒரு கிஃப்டா நம்ம ஒரு ரிவார்டா அதை கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமா அதை நான் செல்ஃபாய் உணர்ந்திருக்கிறேன் அது ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது எஸ்பெஷலி பெண்களுக்கு அன்றாடும் ஃபேமிலியில இருக்கிறோம் எவ்வளவோ விஷயங்கள் பண்றோம் இருந்தாலும் வந்து டெய்லி ஏய் உங்க சாப்பாடு சூப்பரா இருக்கே நீ ரொம்ப அழகா இருக்க ஏ உன்னால பெஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு டெய்லி யாராச்சும் சொல்லுவாங்களா வாய்ப்பு கிடையாது இல்லையா அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு தடவை ஆச்சும் சொல்லுவாங்களா அதுக்கும் வாய்ப்பு குறைவு ஆனா நம்ம இந்த பிசினஸ்ல இருக்கிறதுனால அடிக்கடிக்கு ஏ இதை பெஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ஏ இது உங்க டீம் எப்படி அந்த ரெகக்னேஷன் அண்ட் ரிவார்டு வந்து அது கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு அந்த இல்ல அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகல ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு அந்த ரிவார்டு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு அது அந்த ஒரு ஹாப்பி ஃபீல் வந்து அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு அந்த ஒரு ஹாப்பி ஃபீல்காக தான் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கான்பிடன்ஸ் ஓ நீ பெஸ்டா பண்ற குறைகள் இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றி பண்ணி ஓகே இந்தா இது நீ பண்ணிருக்கேன் ஒரு ரிவார்டு என் டீம் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஆஹ் ஒரு சின்ன சின்ன பங்கன்லாம் ஐ மீன் ரெக்கனேஷன் எல்லாம் பண்ணுவோம் அப்போ அவங்களுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு பாரு அவங்க எல்லாம் சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைரக்ட் செல்லிங்ல ஆஹ் ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது என்னுடைய இன்கம் இதுக்கிட்ட இதுக்கிட்ட நான் ஒன்னு சொன்னேன் நான் இன்கம் வந்து அன்லிமிட்டட் இது ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு கட்டம் இருக்கா என்னால இவ்வளவுதான் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் எடுத்துக்கலாம் அவர் ஒரு நல்ல அர்னிங்ஸ் அவர் நல்லா ஏர்ன் பண்றாரு ஆஹ் ரெண்டு ஒரு எவ்ரி இயர் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கேல் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு இந்த கொரோனால ரெண்டு வருஷமா அந்த ஸ்கேல் வந்து அவங்களுடைய அந்த இது அதிகப்படுத்தல வருமானத்தை வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகப்படு அதிகப்படுத்தவே இல்லை இந்த வருஷம் அதிகப்படுத்துவானான்னு ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு காத்துட்டு இருக்காரு இது மாதிரி நிறைய பேர் வேலைக்கு போறவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஆஹ் அந்த வருமானம் அந்த சேலரி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா ஏத்த மாட்டாங்க இல்லையா நான் கூட லேட்டஸ்டா நம்ம டீம்ல ஒரு ஒருத்தர் கிட்ட பேசும்போது அவங்க டீச்சரா ஒர்க் பண்றாங்க ஒரு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகமா கிடைக்குது எவ்வளவு நாள் மகம் ஒரு பதிமூணாயிரம் வர்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் பதினஞ்சாயிரம் ஆகும் எவ்வளவு சொல்ல முடியாதுக்கா அது வந்து சொல்லவே முடியாது அப்படின்றாங்க அப்போ வேலைக்கு போறவங்க எல்லாம் அவ்வளவுதான் பிக்ஸ்டு தான் இல்லையா அதுக்கு மேல வாய்ப்புகள் குறைவு பிசினஸ் பண்றவங்க அந்த பிசினஸ் வந்து எந்த பெரிய காம்படிஷன் இருக்கு மக்களுடைய தேவைகள் அது அவங்க சன் பண்ணக்கூடிய பிசினஸ பொறுத்து அவங்களுடைய ஸ்கேல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஆனா இவ்வளவுதான் சம்பாதிக்க முடியும்ன்ற ஒரு நிறைய அந்த ஒரு லெவல்ஸ் இருக்கு 
அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்பு வந்து மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த டைரக்ட் செல்லிங்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் கீ சோல் எல்லாருக்கும் தெரியும் மண் வளத்தையும் மக்கள் நலத்தையும் பாக்குறது நம்மளுடைய ஆர்சிஎம் பொருட்கள் அதுல வந்து எஃப்எம் சிஜில நிறைய வந்து நம்ம பெனிஃபிட் அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அதையும் தாண்டி ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி திருமதி பிரியங்கா வந்து ரொம்ப ஒரு முனைப்பு வேற லெவல்ல அவங்க வந்து இதை பாக்குறாங்க அது செய்யவும் போறாங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாலு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கீசோலுடைய ப்ராடக்ட் செக்மெண்ட் வந்து கீசோல்ன்ற ஒரு தனியா ஒரு செக்மெண்ட் எடுத்து ஃபோர் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆக போது இப்போ இந்த இந்த ஆகஸ்ட்ல வந்து கொச்சியில ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் வச்சிருக்காங்க இந்த இந்த நாலு வருஷத்துல முதல்ல ரெண்டு வருஷம் ஒன்னும் பெரிய லெவல்ல டெவலப்மெண்ட் இல்ல வெறும் லாஞ்சுரிஸும் சானிடரி நாப்பியும் சில பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தது ஆனா கடந்த ஒரு எட்டு மாதங்கள்ல இருந்து ஒரு வருடங்கள் எடுத்துக்கலாம் அவங்க திருமதி பிரியங்கா அவங்களுடைய விஷன் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கு அதெல்லாம் நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு எம்பவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு லட்சம் பெண்களை ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்க வச்சு ஒரு பவர் கொடுக்கணும் ப்ராடக்ட்ஸ் மூலியமான்ட்டு ஆர்சிஎம் மூலியமா வேற லெவல்ல அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க சோ எதுக்கான காரணம் காரணம் ரெண்டே விஷயம் தான் பெஸ்ட் குவாலிட்டி அவங்களுக்கு எப்படி இந்த தன்னம் பண்ணணும் <laughs> அடுத்தது ப்ராடக்ட்ஸோடைய ரேஞ்ச் பாத்துக்கலாம் பியூட்டி இப்ப நான் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போறது பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் பாருங்க வந்துருச்சு பியூட்டிலேயே வந்து மினிமமா தான் இருந்தது இப்போ எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஜஸ்ட் கொஞ்சம் குயிக்கா பாத்துடலாம் லிப்ஸ்டிக் இருக்கு அதுக்கப்புறமா லவ் பேஸ்ட் அப்படின்ட்டு லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்ஸ் வந்துடுச்சு லிப் பாம் வந்துருச்சு நெயில் பெயிண்ட் நெயில் பெயிண்ட் ரிமூவர் வைப்ஸ் லவ் பேஸ்ட் நெயில் இந்த கிளிட்டர் மாதிரி இருக்கும் நெயில் பாலிஷ் அதெல்லாம் வந்துடுச்சு பொதுவா நெயில் பாலிஷின்னு சொன்னா லைன் லிக்கர் கொஞ்சம் அந்த கார்பரேட் வேர்டு இது ஐ லைனர் மஸ்கார் ஐ ஷேடோ அப்புறம் கம் காம்பேக்ட் பவுடர் மேக்அப் ரிமோர் இது மாதிரி பிபி கிரீம் மாதிரி நிறைய நிறைய சிந்தூர் இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வர போயிட்டு இருக்கு வரப்போகுது இப்ப வந்து நம்ம கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு நம்ம ஒரு மூணு விஷயம் இது பேசிக்ஸ் என்னன்னு பாத்துடலாம் கீசோல பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயமான அடிப்படையான ப்ராடக்ட்ஸ் ஒண்ணு வந்து ஆஹ் அடி பெண்களுக்குடைய அடிப்படையான ஒரு தேவை அடிப்படை எது அடிப்படை ஆஹ் சானிடரி நாப்கின் சொல்லக்கூடிய மாதாந்திர பெண்களுக்கான அந்த தேவைக்கான ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு குவாலிட்டி ப்ரொடக்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட அடிப்படையான தேவை சானிடரி நாப்கின்ஸ் அண்ட் இன்டிமேட் வாஷ் அடுத்தது அன்றாடம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய லாஞ்சரிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆஹ் இன்னர்ஸ் பிரேசியர்ஸ் அண்ட் பேண்டிஸ் அது இருக்கு அடுத்தது அழகு அழகும் ஆரோக்கியமும் கலந்த அழகு சாதன பொருட்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கு சோ இதுதான் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சானிடரி நாப்கின்ஸ் நிறைய பாத்துருக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது நெயில் பாலிஷ்ல வெரைட்டி நெயில் பாலிஷ் இருக்குன்னு தெரியும் அதுல எவ்வளவு வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்ம பாக்கலாம் இது ஏன் இது நான் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பண்ற இது தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னாக்கா நெயில் பாலிஷ் தானே நெயில் பாலிஷோடைய அது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் பேரபின் த்ரீ ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு ஒரு தடவை போட்டாலே ஸ்மூத் அப்ளிகேஷன்ல அது ஸ்மூத்தாவே ரொம்ப இருக்கும் டக்குன்னு குயிக்கா நமக்கு வந்து அது காஞ்சி உலர்ந்து போயிடும் இம்மா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம நெயில் பாலிஷ்ல இருந்தாலும் இது வந்து ஓவராலா தெரியும் அதையும் தாண்டி வெரைட்டி என்ன இருக்கு நிறைய வெரைட்டி இருக்குது கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க சாக்லேட் ப்ரௌன் இது ஏன் நான் ஸ்பெசிபிக்கா இதை நான் எலாபரேட் பண்ணி பாக்கணும்னா இது மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரெண்டி கல கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்ல இல்ல ரே அதாவது ஒரு டார்க் ஷேடு இந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் பட் நம்ம கிட்ட நிறைய வெரைட்டி இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கஸ்டமர் கிட்ட என்ன நெயில் பாலிஷ் கலர் இருக்குன்னா மெரூன் இருக்கு ஒயிட் இருக்கு ப்ரௌன் இருக்குன்னு அந்த மாதிரி பிளண்டா சொல்லாம நீங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் டெப்த்ல போய் சொல்லணும்ன்றதுக்காக இந்த ஒரு சார் பிச்சுக்குமா சார் ரொம்ப அழகா அதை எடுத்து போட்டிருக்காரு அந்த பாருங்க பேபி நெயில் பிங்க் இந்த பிங்க் எல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு அதுக்கப்புறமா பிங்க் கிளாசி நெயில் கொஞ்சம் அந்த கிளிட்டரோட வரும் அப்புறம் பிரிக் ஆரஞ்ச் இது பிரிக் ஆரஞ்ச் ஒரு கலர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஷிமர் நெயில் பெயிண்ட் குயிக்கா போயிடலாம் குயின் பேஷன் அந்த பேர் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வைல்டு பெரி இந்த
நெயில் பாலிஷ் இல்ல இல்ல முன்னாடி முன்னாடி ஆ நெயில் பாலிஷ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் எம்ஆர்பி எயிட்டி நைன் நம்மளுடைய சேல் பிரைஸ் எயிட்டி நைனுக்கு வந்து இந்த குவாலிட்டியில வந்து ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறது உண்மையிலே அது உடனே மக்கள் காஸ்ட்லின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நீங்க வந்து அதோட நாலேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அதை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு லேட் ஆன் சொல்றேன் எயிட்டி நைன் ருபீஸ் நம்மளுடைய சேல் பிரைஸ் அடுத்தது லிக்விட் லிப்ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அதோடைய லிக்விட் லிப் பாருங்க இது வந்து ஒரு இந்த ஆரஞ்ச் கலர் இப்ப வந்து கொஞ்சம் வந்து இந்த செலிபிரிட்டிஸா இருக்கட்டும் இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் மாதிரி அப்புறம் காலேஜ் போற பசங்க எல்லாம் வந்து ரெகுலர் நெயில் பாலிஷ்னாலே ஒரு அஞ்சாறு கலர் ஸ்டாண்டர்டுன்றது தெரியும் அதை தாண்டி ஆஹ் கொஞ்சம் கலரா ஒரு ட்ரெண்டியா வேணும்ன்றது ஒரு தேவை இருக்குது அதுல வந்து பாருங்க இந்த நியோன் ஆரஞ்ச் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த கலர் அதுக்கப்புறமா டசன் ரோசஸ் ரோசஸ் அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சீக்ரெட் அட்மையர் ஹெலோ டேல் இது எல்லாமே வந்து அந்த கலர் கலர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல அதே மாதிரி நம்மளுடைய ரெகுலர் நெயில் பாலிஷா இது எல்லாம் பாருங்க ஒயின் நெயில் மெஜந்தா இந்த மெஜந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆஹ் இப்ப நான் போட்டுட்டு இருக்கிறது கூட இந்த மெஜந்தா கலர் தான் இந்த பாருங்க இந்த எல்லோ கலர் நியான் எல்லோ நியான் பிங்க் அதே மாதிரி கிளிட்டர் இது வந்து ரெகுலர் நெயில் பாலிஷ் கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும் கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டார்க் கலர்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும் அது கிளிட்டர் அதாவது மின்னுமின் இருக்கும் இல்லையோ அந்த கிளிட்டர் சொல்லக்கூட ரெண்டு விதமான கலர்ஸ்ல வந்திருக்கு ஒன்னு வந்து கோல்டு கலர் அண்ட் சில்வர் கலர் இந்த லவ் இந்த நெயில் பாலிஷ் இருக்கு பாருங்க அத மேல போட்டுட்டு கிளிட்டர் மாதிரியும் ஆர்ட் நெயில் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க அது மேல கிளிட்டர் எல்லாம் கூட பண்ணி அது கொஞ்சம் வன் ஒரு ஒரு அழகா பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் கூட இந்த வெறும் கிளிட்டர் மட்டும் போடாம அந்த நெயில் பெயிண்ட் மேல கொஞ்சம் அழகா அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நிறைய ஆர்ட் எல்லாம் வந்துடுச்சு சோ இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி நைன் ஆ இருந்தாலும் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்ல அப்கோர்ஸ் நம்ம வாங்கக்கூடிய விலை இது இது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நெயில் பாலிஷ் ரெகுலர் நெயில் பாலிஷ் இருக்கு கொஞ்சம் கலர் அட்ராக்டிவ் கலரான நெயில் பாலிஷ் இருக்கு அதையும் தாண்டி கிளிட்டரான நெயில் பாலிஷ் இருக்கு சரியா அடுத்தது சார் அடுத்தது நம்ம வந்து ஓகே இது அகைன் ஒரு நெயில் கலர் ஸ்மார்ட் ரூட் அப்படின்ட்டு ஆஹ் அடுத்தது ஒரு இன்னொரு கிரீன் இன்னொரு கலர் இருக்கு பாருங்க ரேபிட் ரே அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஒரு கலர்ஸ் இது ரெகுலர் இந்த பிரிக் ஆரஞ்ச் மாதிரியே நியான் ஆரஞ்ச் ஒண்ணு இருக்கு அப்புறமா நமக்கு தெரியும் நம்ம சிந்தூர் இருக்கு நம்ம லிப்பாம் இருக்கு ஆஹ் காஜல் இருக்கு தென் பிபி கிரீம் இருக்கு நம்மளுடைய ஐ ஷேடோ பேலட் எல்லாம் இது எல்லாமே இருக்கு அடுத்தது சார் இது எல்லாம் இது ஏன் கொடுத்தோம் எல்லாமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு அந்த பிரைஸ் லிஸ்ட் வந்து தெரிய மாட்டேது பிரைசிங் தெரியல பிவி என்னன்னு தெரியல டீமுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் நம்மளுடைய அடுத்தது நம்ம கொஞ்சம் வைடா பார்க்க போகுது நம்மளுடைய லிப்ஸ்டிக் லிப்ஸ்டிக் வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து அகைன் பேரபின் ஃப்ரீ இது வந்து ஸ்கின் மேல போடுறது விட்டமின் இ என்ரிச்சிட்டா கொடுக்குறாங்க அண்ட் மேக்பினிஷ் கொடுக்குறாங்க அதையும் தாண்டி எந்த விதமான ஒரு கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் இல்லை நிறைய நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வகையான கலர்ஸ் இருக்கு நம்மளுடைய லிப்ஸ்டிக்ஸ்ல இது இது பொதுவா வந்து மெரூன் அண்ட் ரெட் வந்து ஓரளவுக்கு மூவிங் ஆன ஒரு கலரு அதையும் தாண்டி கொஞ்சம் டார்க் கலர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு இது வந்து வெரைட்டி இருக்கு ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட பேசும்போது ரெண்டு கலர் தான் இருக்கு மூணு கலர் தான் இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறத விட அதுல வந்து ஒரு டெஸ்டர் வேற ஒண்ணு வரும் அந்த டெஸ்டர் நீங்க கையில வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட் இது எல்லாமே சீல்டா இருக்கும் உங்களால வந்து துறக்க முடியாது எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அந்த டெஸ்டர் வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணி கலர் மேட்ச் பண்ணா அது பின்னாடி வந்து நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த நம்பர் மேட்ச் பண்ணி நீங்க அழகா இதை எடுத்து கொடுக்கலாம் இது வந்து நீங்க கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஆஹ் காஜலோ இல்ல ஒரு லைனரோ ஒரு ஒரு ரோஸ் வாட்டர் இப்ப அது வந்து இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணு ஒண்ணுதான் இருக்கு அந்த வெரைட்டி கிடையாது ஆனா லிப்ஸ்டிக் ஆகட்டும் நெயில் பாலிஷ் ஆகட்டும் வெரைட்டிஸ் நிறைய வந்துருக்கு சோ இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குயிக்கா பாக்கலாம் ஆஹ் பாருங்க நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சார் டஸ்கி பிரௌன் இது இதோட எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் த்ரீ சிக்ஸ்டி எம்ஆர்பி பட் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒன் எயிட்டி நைனுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை உங்களுடைய மார்ஜினை நீங்க டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்றத அது பாத்துக்கோங்க அடுத்த அகைன் இன்னும் ரெண்டு மூணு கலர் இ
ஏதோ ஒரு கேஷ் கொடுக்கறதோ இல்ல ஏதோ ஒரு கிப்ட் வாங்கி போய் கொடுக்கறத விட நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுக்கறத விட பெஸ்டா வேற எதுவுமே இருக்க முடியாதுன்னு எனக்கு ஆச்சு கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டா ஒரு பர்ஃபியூம் மட்டும் இல்ல எங்கிட்ட ஸ்டாக் மத்தபடி கம்ப்ளீட் செட் ஒரு டூ தௌசண்ட் வேர்த் ப்ராடக்ட் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா மூணு மூணு நெயில் பாலிஷ் மூணு மூணு லிப்ஸ்டிக்ஸ் மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் மொத்தமா கொடுத்தேன் டெஃபினட்டா அது வந்து அவங்க சானிட்டரி நாப்கின் எஸ்பெஷலி இன்டிமேட் வாஷ்ல இருந்து எல்லாமே நான் செட்டு கொடுத்தேன் காரணம் இது வந்து ப்ரமோஷன் கிடையாது என்னால என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் நான் ஏன்னா இதோடைய அடிப்படை தேவைகள் எல்லாருமே அந்த எல்லாருமே போடுறாங்க இல்லையா அது ரெகுலர் யூசேஜ் தான் இல்லையா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சோ அது மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்தேன் அடுத்தது இவ்வளவு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் கிட்டக்கு தனியாவே வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு அம்சங்கள் இருக்குன்ட்டு நான் என்னால சொல்ல முடியும் ஒரு ஒரு ப்ராடக்டுமே வந்து பெண்களுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ஒரு ப்ராடக்டுமே வந்து நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் ஓகே அடுத்தது இது பாக்கலாம் அது அதுக்கு முன்னாடி இப்ப லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் வந்து இன்னைக்கு நான் போட்டுருக்கிறது லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் நீங்க அந்த எடுத்து டைரக்டா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரையா உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகும் நீங்க வந்து நம்மளுடைய லிப்பாமுடைய மாய்ச்சரைசர் எடுத்து வச்சு அதுக்கு மேல ஒரு கொஞ்சமா நீங்க டாட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்மளுடைய ஸ்ட்ராபெரி லிப்பாம் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா அந்த லிக்விட் லிப்ஸ்டிக் உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகிடுது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த கலர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ப்ராடக்ட் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஆறு கலர்ஸ் வந்திருக்கு இப்ப சாக்லேட் லிப்பாம் கூட வந்திருக்கு இது நான் வாங்கியிருக்கிறேன் இது எதுக்குனாக்கா ஜென்ஸ் நிச்சயமா யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம கூட யூஸ் பண்ணலாம் லேடிஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இப்ப லைட் ஷேட்ல காம்பாக்ட் வந்திருக்கு இந்த ரோஸ் டிலைட் பத்தி நிச்சயமா சொல்லணுங்க எனக்கு வந்து என்ன சில பேர் கேட்பாங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் பொதுவாகவே பிடிக்கும் எனக்கு வந்து சனிடரி நாப்கின் மேல மிகப்பெரிய ஒரு இம்ப்ரெஷன் அதையும் தான் இந்த ஸ்ட்ராபெரி லிப்பாம் ரொம்ப பிடிக்கும் மஞ்சத்தூள் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம நூடுல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் சில விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுடைய ரோஸ் டிலைட் ஆஹ் நம்ம பொன்புனா சார் வந்து அதை நான் ரெண்டு மூணு மீட்டிங்ஸ்ல சொன்னாரு பெண்முதக்காவும் சொன்னாங்க அதை அவங்க அப்படியே அடிச்சுட்டு அவர் ஃப்ரெஷ்னஸாவே மெயின்டைன் பண்ணாரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை இது நான் வந்து நைட்ல யூஸ் பண்றேன் ஏன்னா மார்னிங் டைம்ல நம்ம வெளியில போயிடும் அதோட டஸ்ட் எல்லாம் வரும் இது நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணும் போது நிச்சயமா ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்குது அதையும் தாண்டி மேக்கப் நம்ம பண்றது இந்த பிபி கிரீமோ நம்ம காம்பாக்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய ஸ்ப்ரே நம்ம ரோஸ் ஸ்ப்ரே முகத்துல அடிச்சுட்டு நெக் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் போடும்போது நிஜமாவே அதோடைய ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணும் போது அது ரிசல்ட் தானே வந்து பேசும் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் முகத்துல போடுறோம் அப்படின்னு இல்லாம இந்த மாதிரி நம்ம யோசிச்சு நம்ம எடுத்து போடும் பொழுது அந்த ஒரு ப்ராசஸா நம்ம பண்ணும் பொழுது கட்டாயமா அதுக்கு ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு நிச்சயமா பிடிக்கும் சோ இந்த மாதிரி காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கு அடுத்தது பேரபின் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பேரபின் ஃப்ரீ அது எல்லாம் என்ன பேரபின்றது வந்து ஒரு கெமிக்கல் பிரிசர்வேட்டிவ் எப்படி நம்ம ஊர்கால வந்து நல்லெண்ணெய் உப்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கெமிக்கல் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இப்ப சோடியம் பென்சவேட் அப்படின்றது ஒரு ஃபுட்டு பிரிசர்வேட்டிவ் பொதுவாகவே ஆசிர்வாத் ஆட்டாலெல்லாம் வந்து நம்ம மார்க்கெட்ல பார்க்கணும் அதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டிருக்கலாம் ஏன்னா பிரிசர்வேட்டிவ் அவன் மூணு மாசம் கொடுக்க மாட்டான் எட்டு மாசம் இல்லை ஒரு வருஷம் ஆனாலும் அவன் ப்ராடக்ட் வந்து பூச்சி வராது வெளியில திறந்து வச்சாலும் பூச்சி வராது சோடியம் பென்சவேட் அது ஒரு பெர்மனன்ட் அளவுல தான் போடுறாங்க இருந்தாலும் நடிகைகளுக்கு <laughs> கட்டி டியூமர்ன்றது ஒரு கட்டி அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு இந்த பேரபின் அப்படின்றது அவங்க ரெண்டு கை எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க இல்லையா நெல் பாலிஷி அது அந்த கையில சாப்பிடுவாங்க எல்லாமே அது அப்போ அந்த கெமிக்கல் உள்ள போக 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 அது வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு டியூமர் ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு அதுவும் ஒரு வழியா இருக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நிறைய பெண்கள் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர்ல ப்ராப்ளம் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா எது காரண காரணம் இதுதான் அந்த பேரபின் அவ்வளவு ஒரு ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் நம்ம ப்ராடக்ட்ல யூஸ் பண்றது கிடையாது அதே மாதிரி மிருகங்களுடைய வதைகள் மிருக வதை நமக்கு தெரியும் நமக்கு குட்டாட்ல நம்ம நிறைய கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது எப்படி ஒரு மிருக மிருகவதைகளை
அண்ட் இப்ப நம்ம வந்து பிரைஸ் லிஸ்ட் பாக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பீச்சர்ஸ் நம்ம அம்சங்கள் நிறைய நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் இந்த ப்ராடக்ட நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு கொண்டு போக முடியும் இப்ப வந்து பிரைஸ் லிஸ்ட் அரசியமுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாமே பிரைஸ் லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா கீசோலுக்கு வந்து பிரைஸ் லிஸ்ட் நம்ம இது வரைக்கும் எங்கேயும் இல்ல நிறைய பேர் கேட்பாங்க அது இன்னைக்கு நான் வந்து நானே ரெடி பண்ணி இருக்கிறேன் இது வந்து நேற்று வரைக்கும் ஆம்ப்ல காட்டின எம்ஆர்பி டிபி அண்ட் நம்மளுடைய பர்ச்சேஸ் வால்யூம் இது நீங்க வந்து நான் எல்லா குரூப்லயும் ஷேர் பண்றேன் இதை கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம் என்னென்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்றத எல்லாத்துக்குமே கொடுத்துருக்கோம் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சார் இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸல்ல தான் போட்டிருக்கேன் இதை நம்ம குரூப்ல எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ அப்டேட் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம செக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாம் நம்மளுடைய நெயில் பாலிஷ்ல இருந்து இப்ப நான் இப்ப சொன்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா எல்லாம் பியூட்டி காஸ்மெட்டிக்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரேஞ்ச் எல்லாமே ப்ராடக்ட் இருக்கு பிளஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டு அஹ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்க யோமினி சேர்த்து யோமினி பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த முருங்கா கிரீம்ல இருந்து இந்த லோஷன் சோப் ஹேர் ஆயில் கண்டிஷனர் ஷாம்பூஸ் எல்லாமே இருக்கு இப்ப வந்து யோமினி ப்ராடக்ட் வாங்கினா கூட அது கீசோலுடைய பர்ச்சேஸ் வால்யூம்ல ஆட் ஆகும் முதல்ல அது அப்படி கிடையாது இப்ப அது ஆட் ஆகும்னு சொல்லி இருக்காங்க சோ இந்த பிரைஸ் லிஸ்ட் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல நம்ம ஷேர் பண்றோம் இது வந்து எல்லாரும் மேக்சிமம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க இப்ப வந்து மெயினா வந்து நமக்கு வந்து நம்மளுடைய கீசோல் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய அம்சங்கள் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதையும் தாண்டி பிங்க்வீன் கிளப் இப்ப நம்ம அடுத்தது பேச போறோம் அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வந்து எதனால அந்த பிங்க்வீன் கிளப்ல சேரணும் என்ன ஒரு டெவலப்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும்ன்றத அதோடைய அம்சங்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது தரமான பொருட்கள் கரெக்டா தரம் இல்ல அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளால சொல்ல முடியுமா இது சொல்ல முடியாது இல்லையா எல்லாமே தரமா இல்லை எல்லாருமே செல்ஃப் யூஸ் பண்றோம் நிச்சயமா இது தரமான ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் அடுத்தது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு பேசிக் பெண்களுடைய அடிப்படை அவசியமான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இப்ப கொடுத்த இருபத்தி அறுபத்தி எட்டு பிளஸ் இன்னும் லாஞ்சரிஸ் எல்லாம் சேர்த்தோம்னா அது போயிடும் அது நிறைய வெரைட்டி இருக்கு அது ஒரு இரநூறு ப்ராடக்ட் கிட்ட போகும் அவ்வளவு வெரைட்டிஸ் இருக்கு லாஞ்சரிஸ்லயே சோ இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பெண்களுடைய அடிப்படை அன்றாடம் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பேசிக்கான ஒரு தேவையான பொருட்கள் அடுத்தது அப்கிரேஷன் இது அதாவது ரெகுலர் ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் அதை அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே போறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப நமக்கு வந்து நெயில் பாலிஷ் சாதாரண கலர்ஸ் இருந்தது இப்ப வந்து அந்த நெயில் கிளிட்டர் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமா இப்ப அந்த லவ் ஃபேஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரெண்டி கலர்ஸ் வந்து ஒரு அப்கிரேட் அப்கிரேட் அப்படின்னாக்கா மேம்படுத்துறாங்க ஒரு ஒரு ப்ராடக்டை மேம்படுத்துறாங்க இப்போ சாதாரண காம்பாக்ட் இருந்தது மீடியம் காம்பாக்ட் வந்து இப்ப லைட் வந்துருக்கு பேபி கிரீம்ல வந்து லைட் ஷேட் இருந்தது இப்ப வந்து மீடியம் ஷேட் இந்த மாதிரி சாரி மீடியம் இருந்தது இப்ப லைட் ஷேட் வந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராடக்டையும் தரம் உயர்த்திக்கிட்டே இருக்காங்க முதல்ல அல்ட்ரா தின்னு இருந்தது இப்ப வந்து பிரீமியம் அல்ட்ரா தின்னு அப்படின்னு சனிடரி நாப்கின் வருது சோ ஒரு ஒரு ப்ராடக்டையுமே வந்து மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய வரப்போகுது ப்ராடக்ட்ஸ் அடுத்தது பாசிட்டிவ் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் இது ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பொழுது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும் ஒரு ஒருத்தர் கிட்ட இருந்தோம் சாதகமான கருத்துக்கள் விமர்சனங்கள் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்கு ப்ராடக்ட் பெஸ்டா இருக்கு பரவாயில்ல யூஸ் பண்ணலாம் எங்க ஸ்கின்னுக்கு ஒண்ணும் இல்ல காய்ச்சல் போட்டா கண்ணுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல லிப்ஸ்டிக் போட்டா லிப்ல எந்த ஒரு அபாயமும் இல்ல ஸ்கின்ல போட்டா எந்த பிரச்சனையும் வரல எரி இல்ல இரிட்டேஷன் இல்லைன்றது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஏதோ ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு ஒரு ஒரு வேலை அவங்களுக்கு செஞ்சு ஏதாவது ஒரு அலர்ஜில செட் ஆகாம இருக்கலாம் பிடிக்காம போகலாம் பட் மேக்சிமம் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து நம்ம சொல்லக்கூடியது சாதகமான கருத்துக்களும் அவங்களுடைய விமர்சனங்கள் நல்லா இருக்கிறதுனால இல்லையா அடுத்தது மேல் ஹைஜின் கேப்பி பெண்களுக்கு வந்து இந்த அடிப்படை ஆரோக்கியம் அப்படின்றது ஆஹ் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் கம்பெனி வந்து நிறைய ஹைஜீன் கேம்பெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெண்களுடைய சுகாதாரத்துக்கு நிறைய பிரச்சாரங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளும் அதை நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது எல்லாமே இந்த ப்ராடக்ட்ஸ பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்து சுகாதார பெண்களுடைய சுகாதாரத்தையும் நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சூப்பர்ப் ட்ரைனிங் சிஸ்டம் ஒரு பயிற்சி ஆஹ் கட்டமைப்பு
எப்படி ஒரு மார்க்கெட்டிங் ரெப் பொதுவா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனா ஒரு மார்க்கெட்டிங் ரெப் எப்படி இருப்பாரு கரெக்டா அந்த ப்ராடக்டோட அந்த ஒரு சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங்ல எப்படி பேசணும்னு அவங்கள வந்து தயார் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறமா தானே அவர் ஃபீல்டுக்கு வருவார் அதுக்குண்டான படிப்பு இருக்கும் அதுக்குண்டான பயிற்சிகள் இருக்கும் அதுக்கு உண்டான அவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணி தானே அந்த வெளியில ஒரு மெடிக்கல் ரெப்பா வராங்க அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் சிஸ்டம் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சி கட்டமைப்பு எப்படி இருக்கு ஆஹ் எப்படி இருக்குன்ற இனிமேல் நான் அதை சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இப்ப வந்து அந்த பயிற்சி கட்டமைப்பு நம்ம வச்சிருக்கிறோம் ஒரு பிங்க் யூசி அப்படின்ற ஒரு பயிற்சி கட்டமைப்பு வச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு பெண்களுக்குமே இந்த ப்ராடக்ட் மொத்தமே வந்து பெண்கள் சார்ந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு இது சூட் ஆகலன்னு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் நான் காட்ட முடியுமா இல்ல ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போயிட்டு இவ்வளவு ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஒரு பிரேசியர் உங்களுக்கு சூட் ஆகாம இருக்குமா ஒரு பேண்டி சூட் ஆகாம இருக்குமா இல்ல ஒரு லிப்பாம் சூட் ஆகாம இருக்குமா ஒரு லைனர் சூட் ஆகாம இருக்குமா இல்ல வந்து ஹைஜீன் ப்ராடக்ட் சாரி நம்ம இன்டிமேட் வாஷ் யூஸ் ஆகாம இருக்குமா எல்லாமே பெண்கள் சார்ந்தது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பெண்கள் ஆண்களும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் மெஜாரிட்டி பெண்களுக்கா தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் தான கம்பெனி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் மூலியமா ஒரு பெஸ்ட் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் டைரக்ட் செல்லிங்ல வந்து லாஞ்சரிஸ் வந்து டைரக்ட் செல்லிங்ல பண்ணக்கூடிய ஒரே கம்பெனி நம்மளுடைய ஆர்சிஎம் அண்ட் கீசோல் தாங்க டைரக்ட் செல்லிங்ல வந்து லாஞ்சரிஸ் எல்லாம் வருது மோஸ்ட்லி வருது கிடையாது ஒரே கம்பெனி நம்ம கம்பெனி எல்லா பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்லயும் டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனில வாங்குறேன் என்கிட்ட வருது நான் விக்கிறேன் இதுல நடுவுல எந்த ஒரு மிடில் மேன் இல்ல ஒரு ஏஜென்ட் இல்ல ஒரு என்ன சொல்ல டிஸ்ட்ரிபியூ ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடையாது ஒரு சீன் ஆஃப் ஏஜென்ட் கிடையாது யாரும் கிடையாது எந்த புரோக்கரும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா என் கம்பெனி பி டெப்போ பியூசி நானு அவ்வளவுதான் இதை கொண்டு போய் டைரக்டா நான் மார்க்கெட் பண்ண போறேன் இதால எனக்கு எந்த ஏசோ இந்த இடத்துல இந்த இடைத்தரகர்களுடைய அந்த கமிஷனா செலிபிரிட்டி கமிஷனா கூட எல்லாமே என் பாக்கெட்டுக்கு தான் வரப்போகுது இந்த ரொம்ப சூட்டபுளா ஒரு பெண் கிட்ட நான் ரொம்ப ஈஸியா போய் பேசிட்ட முடியும் இல்லையா இந்த டைரக்ட் செல்லிங் பத்தி அடுத்தது ஆஹ் இப்போ எங் என்ன நான் ஒரு டைரக்ட் நான் ஒரு கஸ்டமரா முதல்ல பாக்குறேன் நான் முதல்ல கஸ்டமரா கொஞ்சமா வாங்குவேன் ப்ராடக்ட் எனக்கு தேவையானது மட்டும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூ ஒரு அசோசியேட் பையர் ஆயிட்டேன் இன்னும் கூட கொஞ்சம் வாங்குவேன் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு நெட்ஒர்க் பண்றேன் இன்னும் நிறைய வாங்குவேன் நான் சேல்ஸ் ரீட்டைல் பண்றேன் நிறைய வாங்குறேன் அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் ஆனா நான் இன்னும் ட்ரெயின் ஆயிட்டு கம்பெனியோடைய அந்த ஆஹ் ஒரு ஒரு பியூசின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஒரு ஒன்ற வேர்ல்டு நான் எடுத்தனா எவ்வளவு பேருக்கு நான் அதை ரீச் பண்ண முடியும் இதே நான் ஒரு கீசோல் அவுட்லெட் எடுத்தேன் எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் கட்டி கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கீசோல் அவுட்லெட் எடுத்தனா எந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வியாபார வாய்ப்பா இருக்கும் இல்லையா சோ இது ரெண்டு மூலியமா த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி நம்மளால வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அடுத்தது எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நமக்கு ஆன்லைன்லயே ப்ராடக்ட் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒன்ற வேர்ல்டு குயிக்கியோ நம்ம வந்து வேற யாரையோ நம்ம இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய அப்ளைனே கூட இருக்கும் அவங்களையோ யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் கம்பெனி டேரக்டா ஒரு ஆன்லைன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதுலயே அழகா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டுக்கு ஒன் நிறைய நம்ம டீம்ல கூட நிறைய பேர் வாங்கி இருக்கிறாங்க விமென்ஸ் டீம்ல கூட டேரக்டா நம்ம கிட்டயே வந்து ப்ராடக்ட் கைக்கு வந்துடும் சோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய கீ சோல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓரியன்டான அம்சங்கள் இது எல்லாமே இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த பிசினஸ் குள்ள அடுத்த அல கீ சோல் செக்மெண்ட்ல அடுத்த அளவுக்கு போறதுக்கான அம்சங்கள் இதெல்லாம் இது தயவு செய்து இத கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்க உங்களுடைய குரூப்ல எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க அடுத்தது ஆஹ் கீ சோலுடைய அந்த பிங்க் குயின் கிளப் ஓகே இப்ப வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா நம்ம இருக்கிறோம் அதுக்கு அதை தாண்டி நெட்ஒர்க் பண்றோம் ரீட்டைல் பண்றோம் எனக்கு வந்து கம்பெனி என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க நீங்க இதோட மட்டும் நிக்காதீங்க உங்களுக்கு இன்னும் கூட வந்து கம்பெனி வந்து டெவலப்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒரு பெண்களுக்கு எப்படி பெண்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நீ வெறும் ட்ரெயின் மட்டும் ட்ரெயினரா சாரி நீ வெறும் ரீட்டைல் மட்டும் பண்ணாதீங்க வாங்க நாங்க உங்களுக்கு கம்பெனி மூலியமாவே ஒரு கிளப் ஒண்ணு பிங்க் குயின் அப்படின்னு ஒரு கிளப் ஒண்ணு கம்பெனியே ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கம்பெனியில நடக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைனிங் மாடல் மூலியமா நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு பெண்களை வந்து தயார் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் நம்ம பிசினஸ் பொருள் கொடுத்தாச்சு விற்க வேண்டியது நம்ம வேலை விற்கிறதுக்கான கமிஷன் கம்பெனி கொடுக்குது அந்த விற்பனை திறனை
வல்லுனராகணும் நிபுணராகணும் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் வந்து தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் ஜென்ரல் மெடிசன் கொடுப்பாரு திடீர்னு ஒரு பிரெயின்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஒரு டியூமர் இருக்கு அதை வந்து சர்ஜரி பண்ணணும்னா ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டரால முடியாது ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டரால முடியுமா முடியவே முடியாது ஒரு ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆல முடியுமா ஒரு கனிக் பண்ண முடியுமா முடியவே முடியாது அந்த நியூரலஜிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த விஷயம் அந்த பிரெயின்ல உள்ள என்ன இருக்குன்னு அவ்வளவு விஷயங்கள் படிச்சு அது பல பேருடைய அந்த மூலையில எல்லாம் நிறைய ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அவரால மட்டும்தான் அதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் எல்லாராலையுமே ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ண முடியுமா வாய்ப்பே இல்லை இல்லைங்களா அதுக்கு நிறைய படிக்கணும் படிப்பு 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 எக்ஸ்பர்ட் ஆகுறாங்க நிபுணர்த்துவம் ஆகுறாங்க அவங்களால மட்டும் தானே அதை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு சேல்ஸ்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங்ல ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரமோஷன்ல ஒரு பிசினஸ்ல நம்ம வந்து எம்பவர் ஆகணும் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் ஒரு நிபுணர் ஆகணும்னா நிச்சயமா ட்ரைனிங் அவசியம் அதுவும் கம்பெனி கொடுக்குற ட்ரைனிங் ஏன்னா அவங்க தான் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கு என்னால வந்து ஆஹ் சானிடரி நாப்கின் டயாக்சன் ரீச் இல்லைங்க அது மேல வந்து சிந்தட்டிக் லேயர் கிடையாது ஏழு லெவல் இருக்கு பயோ டிகிரேடபுள் நான் என்ன சொன்னாலும் கம்பெனி அதை வேற மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும் அதே விஷயங்களை அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனலா சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது கட்டாயமா அதோடைய ஆஹ் அதோடைய பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த ட்ரைனிங் எடுத்து அந்த பயிற்சி ரொம்பவே தேவையா இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு ஏழு பாயிண்ட் மட்டும் குவிக்கா பாத்துடலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப் இன் டு எக்ஸ்பர்ட் ட்ரைனர் இப்ப நான் சொன்னதுதான் நிபுணர்த்துவம் வாய்ந்த நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அங்க ஒரு பயிற்சி கிடைக்குது அதை அது மூலியமா நம்ம மாறிட்டோம் சாதாரணமா இருந்த இப்போ என்னையே ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல வந்து சானிடரி நாப்கின் பத்தி ஒரு சின்ன விழிப்புணர்வு விருது அதை பத்தி பேசணும் இப்போ அந்த ட்ரைனிங் மாடலுக்குள்ள போய் அதுல என்ன சொல்றாங்க இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு 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 இப்ப நம்ம எக்ஸ்பர்ட்னு போனா ஒரு எக்ஸ்ன்ற லெவல்ல வரைக்கும் மாச்சம் வந்திருக்கிறோம் இதுக்கு காரணம் அந்த பயிற்சி நான் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் மறுபடியும் நாங்க ஜாயின் பண்றோம் சோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒரு மாற்றம் உங்களுக்கு வேணும்னா நிச்சயமா <laughs> அவங்களுக்கு அதை டீச் பண்ற சொல்லி கொடுக்குற அவங்க அதுல ட்ரெயின் ஆகுறாங்க அவங்க அவங்களோட நிறுத்துறாங்களா அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போய் அவங்க கீழே இருக்கிற ராஜேஸ்வரிக்கு வந்து அவங்க அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அந்த எக்ஸ்பர்ட் அந்த என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டாங்களோ அதை கொடுக்குறாங்க ஸோ ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் இந்த கோர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு தொகுதிகளா பிரிச்சு இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு தொகுதியுமே வந்து இப்ப சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்னா அது சார்ந்த பொருட்கள் காஸ்மெட்டிக்ஸ்னா அன்னைக்கு அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் மட்டும் உங்க பர்சனாலிட்டியோட டெவலப் பண்ணீங்க எப்படி பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னா அது மட்டும் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி பன்னெண்டு தொகுதிகளா அதை பிரிச்சு ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு அந்த தொகுதிக்கும் அந்த அளவு ஒரு ஒரு மாடியூலுக்கும் அந்த அளவுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை அந்த தகவலை கொடுத்து நம்மள பயிற்சி கொடுக்குறாங்க எதுக்கு இந்த பயிற்சி நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கு ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் இப்போ நான் தாண்டி ஒரு ஆறு பேர் தாண்டி இப்போ முப்பத்தெட்டு முப்பத்தஞ்சு பேர் மறுபடியும் வந்துருக்கு முப்பத்தஞ்சு இன்னொரு நானூறு ஆகும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் கான்செப்ட் அடுத்தது இந்த பிக்யூசியில நம்ம ஜாயின் பண்றதுனால நம்ம என்ன டெவலப்மெண்ட் கிடைக்குது என்ஹான்சிங் அண்ட் எலிவேட்டிங் அவர் பிசினஸ் என்ஹான்சிங் பர்சனாலிட்டி என்ஹான்சிங் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து உயர்த்திக்கிறோம் நம்ம நம்மள வந்து அதிகரிச்சுக்கிறோம் எதுல ப்ராடக்ட் நாலேஜ்லயும் சரி இப்போ நம்ம பிக்யூசி அச்சீவர்ஸே எடுத்துக்கலாமே முன்னாடி அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தான் அந்த ஒரு நாலேஜ் இருந்தது இப்போ எங்களுக்கு வந்து எங்களை வந்து நாங்கள் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கிறோம்ல நாலேஜ் மூலியமா நாங்கள் எங்க பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்ல அதிகரிச்சிருக்கிறோம்ல ஒரு அடுத்த லெவல்ல வந்திருக்கிறோம் இல்லையா சாதாரண லெவல்ல இருந்துட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா மட்டும் இல்லாம இப்ப அடுத்த அடுத்த லெவல்ல நம்ம வந்திருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு இந்த பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே வந்து ஆழ்ந்த டெப்த் நாலேஜ் 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 ஒரு ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம் ஒரு காஜல் எடுக்கிறோம் இந்த காலேஜ் நம்ம விரு இந்த காஜலை விற்பனை பண்ணும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து சூப்பர் பிளாக் நல்லா இருக்கோங்க நல்லா இருக்கோங்க நல்லா இருக்கோங்கன்ட்டு அதிக பேர் வந்து சொல்றத நான் நேர்ல பாக்குறேன் நல்லா இருக்கோன்றத தாண்டி அது உள்ள என்ன இருக்கு ஒரு என்ன அது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ப்ரூஃப் அதாவது கீழே தண்ணி வேறவையோ தண்ணியோ பட்டா கீழே இறங்காது 
அதுக்கப்புறமா அது ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப டார்க் ஷேட்ல இருக்கும் நம்ம வந்து யூ எடுக்கணும்னா கூட ஒரு வைப் வச்சு எடுத்துடலாம் இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அதையும் தாண்டி ஆஹ் இந்த இந்த பிரைஸ் வந்து மார்க்கெட்ல கிடைக்காதுங்க இந்த பிரைஸ் தான் இதுல தான் கிடைக்கும் ஒரு பல விஷயங்கள் அது டெப்த் நாலேஜ் இன்னும் ஒரு பக்கம் இறங்கி பேசணும்னா நம்ம சானிடரி நேரத்துல அனியன்ஷிப் இருக்கு மார்க்கெட்ல நான் பார்த்த வரைக்கும் இருக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து இருக்கலாம் நான் போன வாரம் பார்த்த வரைக்கும் மார்க்கெட்ல வந்து அனியன் சிப்போட இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் எதுவுமே இல்லைங்க அது அது என்ன அனியன் சிப் அதோடைய டெப்த் நாலேஜ் நம்ம சொன்னாலும் அவங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது டெப்த் நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பயோ டிகிரேடபிள் எத்தனை சானிடரி நாப்கின் வந்து பயோ டிகிரேடபிள் தைரியமா வெளியில போட முடியுமா வீட்டுக்கு அது அப்படியே கட்டி கொண்டு போய் ரேப் பண்ணி போட்டா கூட அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த அபாயம் வந்து இருக்கதான் செய்யும் பட் நம்மளுக்கு வந்து மண்ணில் போட்டாலும் மக்கும் தன்மை வாய்ந்தது இந்த பயோ டிகிரேபிள் இது வந்து டெப்த் உள்ள போனாதான் தெரியும் அடுத்தது பேரபன் ஃப்ரீ இது ஜென்ரலா பேரபனாலே நிறைய பேருக்கு நிஜமாவே தெரியாது ஏன்னா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்பொழுதுதான் நானும் கத்துக்கிட்டேன் எல்லாருமே அதனாலதான் அந்த எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்றாங்க பாத்தீங்களா அது உள்ள வந்தாதான் அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியும் அந்த பேரபன்றது இந்த மாதிரி டெப்த் நாலேஜ் எல்லாம் வந்து கம்பெனி அந்த ட்ரைனிங் மாடல் மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாக்கா அந்த அந்த ஒரு பன்னெண்டு தொகுதிகள் சொல்லி இருக்கிறேன் இல்லையா அந்த படைய பன்னெண்டு செஷன் மா ட்ரைனிங் பயிற்சி ஒரு ஒரு வகுப்புல வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு மேக்கப் ஒண்ணு பண்ணுங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு இந்த இன்டிமேட் வாஷும் இந்த சானிடரி நேப்பின் ஹைஜீன் கிட் மூலியமா கொடுங்க அதுக்கப்புறமா சானிட்டரி நம்ம இன்னர்ஸ் எல்லாம் இந்த இந்த பர்டிகுலர் நிறைய இருக்கு இல்லையா பிரேசியர் பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்க பிகினர்ஸ்ல இருந்து ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இந்த அன்றாடம் நம்ம பயன்படுத்தினா டெய்லி வந்து நம்ம பிரேசியர் போடும் பொழுது அதுக்கு அது வந்து ரொம்ப சிலருக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது பிரேசியர் போடாமல் இருக்கும் அது போடாமல் இருக்கவே கூடாது ரொம்ப தவறான ஒரு செயல் சாகிங்ல கொண்டு போய்விடும் அதுக்கப்புறமா ஆஹ் நிறைய நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் பிரேசியர்ஸ் இருக்கு அதுல பேடட் இருக்கு ஆஹ் அதாவது சுடிதார் போட்டா ஒரு ஃபிட்னஸ்க்கான ஒரு பிரேசியர் இருக்கு சாரி கட்டினா அது ஒரு ஃபிட்னஸ்க்கான ஒரு பிரேசியர் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது வந்து நான் வந்து பப்ளிக்ல நிறைய சொல்ல முடியாது ஆனா நீங்க இந்த இந்த கிளப்புக்குள்ள வரும்பொழுது அந்த டெப்த் நாலேஜ்னு சொல்லக்கூடிய அதையும் அதுவும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு பிரேசியர்ல வெரைட்டி இருக்கு இப்ப ஒருத்தருக்கு வந்து எனக்கு வந்து பிரேசியருடைய சைஸே தெரியல எனக்கு வந்து ஃபிட்னஸ் சரியா இல்லை எப்படி நான் வந்து போடுறதுன்னா நீங்க அன்னைக்கு ஒரு ஒருத்தர் கிட்ட போய் காட்டினீங்கன்னா இதை எப்படி இது எடுக்கணும் இந்த மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கணும் எந்த பிரேசியர் நீங்க கரெக்டா அப்போ இந்த ஃபீல்டுல வந்து இறங்கி அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் பொழுது டெய்லி 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 அவங்க கொடுக்கும் பொழுது அந்த டார்கெட் நீங்க ரெகுலரா செய்யும் அடிப்படையில செய்யும் பொழுது அது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டே இருக்கிறோம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க பண்ண பண்ண நிறைய கஸ்டமர் மீட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் மாடல் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் ஆறாவது பாயிண்ட் சேல்ஸ் டெக்னிக் ஆஹ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நம்ம நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு செல்லர் என் ப்ராடக்டை வாங்குற நான் வெளியில கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் கம்பெனி அதுக்கு எனக்கு காசு கொடுக்குது இதுதானே என்னுடைய வேலை இப்போ அதுக்கு அப்போ அந்த ப்ராடக்டை பத்தி நீங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே எடுத்துக்கலாம் சானிடரி நாப்கினே எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஒரு ஷே ஒரு லிபாம் எடுத்துக்கலாம் லிபாம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் அதை போய் நான் வெளியில சேல்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னா மேடம் இந்த சே இந்த லிபாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எங்க கம்பெனி இத்தனை பெரிய கம்பெனிங்க நான் இவ்வளவு விஷயமா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்கன்ட்டு தேவையில்லாதது பேசாம கரெக்டா அந்த யூனிக்கா அந்த ப்ராடக்ட் உள்ள என்ன விஷயம் இருக்கு சோ அண்ட் சோ கம்பெனி ஒரே வார்த்தை இந்த ப்ராடக்ட் இது வந்து ஒரு லிபாம் இதுல வந்து டெப்த் நாலேஜ் ஒரு சேல்ஸ் டெக்னிக் சேல்ஸ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்கிட்ட கொடுத்தா லிப்பாம் இருக்கு வெண்ணிலா பிளேவர்ல இருக்கு மேடம் என்கிட்ட ஸ்ட்ராபெரி பிளேவர்ல இருக்கு நான் வாங்குறது வந்து அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் மேடம் எங்க தொண்ணூத்தொ நீங்க வந்து அறுபத்தஞ்சு ரூபாயிலும் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் முப்பது ரூபாய் கூட கிடைக்குது அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒருத்த காப்பாத்தோம் எனக்கு தெரியல இரநூறு ரூபாய்ல இருக்கு நிறைய வெரைட்டி இருக்கு கம்பெனி கம்பெனி பிராண்ட் இல்லாதது நம்ம இங்க பேசவே போறது இல்லை அதெல்லாம் லோக்கல் இப்போ ஐடிசில வந்து தோசை மாவு விற்கிறான் மார்க்கெட்ல அவன் வந்து பக்கா பிராண்டு அவன் போயிட்டு அவன் ப்ராடக்ட் பக்காவா இருக்கும் இப்ப அதே லோக்கல்ல கூட கயிறு கட்டி தோசை மாவு எல்லாம் விற்கிறாங்க அது வாங்குவோமா அதுல குவாலிட்டி நம்ம பார்ப்போமா முடியாது இல்லைய
அவங்க டிவைட் பண்ணுவாங்க நம்ம கிட்ட ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த சேல்ஸ் டெக்னிக் எப்படி அஞ்சு பாயிண்ட் மறுபடியும் என் கிட்ட பரபன் கிடையாது என்னுடைய ஸ்ட்ராபெரி பிளேவர் என்னோட ஷியா பட்டர் இருக்கு அது உள்ள அது என்னது ஒரு ஆப்பிரிக்கன் நட் அது வந்து இந்த கோகோ பட்டர் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஃபுட்ல எல்லாம் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பட்டர் இது என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல இருக்குது ஒரு தாவரம் ஒரு மர ஒரு செடி அது ஒரு சின்ன செடி அதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த நட்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஷியா பட்டர் அது என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல இருக்கு ஒரு மாய்ஸ்சரா ஒரு வழவழுப்பு தன்மை நம்ம உடம்புக்கு ஸ்கின்னுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அந்த ஈரப்பதம் வேணும் அதுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ட் என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல இருக்கு அதே மாதிரி ஜோஜோபா ஆயில் இதுவும் வந்து தென் அமெரிக்க நாடுகள்ல விளையக்கூடிய அந்த மரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட் சீட்ல இருந்து மறுபடியும் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் இது என்னுடைய ப்ராடக்ட்ல போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் டெப்த் நாலேஜ் இதை நீ சொல்லும் போது இவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கு இதையும் தாண்டி என் பிரைஸ் இவ்வளவுதான் நீ இதை யூஸ் பண்ணி பாரு உனக்கு இது பிடிக்கலனாக்கா நிச்சயமா நான் வந்து உனக்கு அடுத்த வாட்டி உங்ககிட்ட வரமாட்டேன்ட்டு அந்த கான்பிடென்டோட ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியோட நீங்க பேசும் பொழுது அந்த சேல்ஸ் டெக்னிக் இதெல்லாம் தான் வெறும் லிப்பாம கொடுத்துட்டு இது நல்லா இருக்கோங்க நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்டுங்க யூஸ் பண்ணுங்க மேலோட்டமா பேசுனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வியாபாரம் நடக்காது இதனாலதான் அந்த பிங்க் குயின் கிளப் உள்ள நம்ம சேர்ந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு பெஸ்ட் கொடுக்குதுன்றத தெரிஞ்சாதான் நான் பேச முடியும் நானும் லிபாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வருஷமா நான் யூஸ் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் கூட எந்த அபாயம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் ஸ்கின் கலர் தான் மாறுது டெவலப்மெண்ட் தான் இருக்கு ஒரு பனியிலையாகட்டும் ஒரு வெயில போய் காஞ்ச உதடுகள்லாம் வரவே இல்லைங்க இதெல்லாம் நம்ம சொன்னா ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்றீங்க உங்க ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்றீங்கன்றாங்க அது யூஸ் பண்ணாதான் நம்புங்க யூஸ் பண்ணாதான் அது வந்து தெரியும் இது மாதிரி நான் யூஸ் பண்றேன் நான் சொல்லுவேன் நான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணதுல இருந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எந்த கெடுதலும் என்னோட லிப்ல வரல எஸ்பெஷலி அந்த லிப் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் எல்லாம் பிரிஞ்சிருங்க இந்த வெயில் பட்டாலோ இல்ல சிலருக்கு பொதுவாவே ட்ரை லிப் இருக்கு எந்த நேரமும் அந்த எச்சில் வச்சு நம்ம நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம சொல்லி எப்படி தெரியும் ஒண்ணு நான் யூஸ் பண்றேன் என் கிளப்புக்குள்ள சேர்ந்துக்கிறேன் எனக்கு ட்ரைனிங் கிடைச்சிருக்கு நான் நிறைய கஸ்டமரை பாக்குறேன் இதெல்லாம் பண்ணா இதெல்லாம் தான் சேல்ஸ் டெக்னிக் சோ மேலோட்டமா நம்ம பண்ணும் பொழுது நமக்கு வியாபாரம் அந்த அளவுக்கு வராது அடுத்தது லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து நான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் ரீட்டெயில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்றதெல்லாம் தாண்டி இவ்வளவு பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் வந்துடுச்சு இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்ப என் பிசினஸ் நான் டெவலப் பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்ப எப்படி நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் எலைட் பின் பண்ணேன் எந்த தைரியத்துல பண்ணேன் என்ன தாண்டி திருமதி கவிதா ராமகம் திருமதி சகாயா பண்றாங்க இன்னைக்கு மகேஸ்வரி மேடம் திரு அஸ்கர் சார் டீம்ல இருந்து திருச்சியில இருக்கிறவங்க ரெண்டு மாசம் ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ்பி முடிச்சுட்டு பிவி முடிச்சுட்டாங்க இந்த அடுத்த மாசம் சேர்த்து அவங்க அடுத்த எலைட்டு பின்னா உருவாக்குறாங்க நாலு பேர் எந்த கான்பிடன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்குற கான்பிடன்ஸ் ப்ராடக்ட் கொடுக்குற கான்பிடன்ஸ் இந்த பயிற்சி கொடுக்க நாங்களாச்சும் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம் அவங்க பயிற்சியே இல்லாம கிளப்புக்குள்ளே ஆனா இந்த வருஷம் அவங்க ஜாயின் இந்த டேர்ம்ல அவங்க ஜாயின் பண்றாங்க சோ அவங்க பண்றாங்க ஏன் அந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கக்கூடிய அந்த கான்பிடன்ஸ் அப்ப அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டோமா நாங்க அடுத்த லெவல்ல சேல்ஸ் பண்றோமா எங்க பிசினஸ் டெவலப் ஆகுதான் என்னுடைய டீம் வளருதா நான் நிறைய பேருக்கு இதை ரீச் பண்றேன்னா இது எல்லாம் தான் உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் ஆகும் நீங்க அந்த பிங்க் குயின் கிளப்ல சேரும் பொழுது இது வந்து பெண்களுக்காக மட்டும் கிடையாது ஒண்டர்ஃபுல் நியூஸ் என்னன்னாக்கா ஆண்களும் அதுல சேரலாம் யாரெல்லாம் ஆண்கள் அஞ்சாயிரம் எஸ்பிக்கு ப்ராடக்ட் நீங்க மூணு மாசத்துல வாங்குறீங்களோ இந்த மாசமும் கணக்குல நாலு மாசங்கள் தொடர்ந்து வாங்கும் பொழுது சாரி நாலு மாசம் சேர்த்து வாங்கும் பொழுது நீங்களும் வந்து இதுல வந்து எங்க தலைவர் திரு நாசர் அவர்கள் முதல் முறையா அவர் ஆண் அவர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ்பி பண்ணி ஆஹ் பிங்க் குயின் போல பிங்க் கிங்னு வருமான்னு தெரியல என்ன குரூப் வைக்க போறாங்கன்னு தெரியல அதுல வந்து அவர் முதல் இடம் பிடிச்சிருக்காரு அதை தாண்டி நிறைய ஆண்கள் நேற்று கந்தசாமி சார் கிட்ட கூட பேசிட்டு இருந்தேன் அவரும் வந்து நான் பண்ண போறேன் நானு நானும் பண்றேன் எங்க டீம்ல இருக்கிறவங்க பண்றோம்னு சொல்லியிருக்காரு இப்ப நிறைய ஆண்கள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இதெல்லாம் கத்துக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வியாபாரம் எங்கேயோ போகுது அதுக்கு நாங்க எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் சார் அடுத்த ஸ்லை இப்ப இந்த வியாபாரம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு ஒரு வி
சொல்றீங்களே ட்ரைனிங் மாடல் பத்தி எல்லாம் சொல்றீங்களே ப்ராடக்ட்ஸ் இவ்வளவு இருக்கு என்ன கிரைடீரியா எப்படி ஜாயின் பண்றது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுதான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஆஹ் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு எந்த இப்ப நாங்க ப்ரைஸ் லிஸ்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா அதுல எந்த ப்ராடக்ட் வேணா நீங்க வாங்கலாம் இன்க்ளூடிங் வியாமினி ப்ராடக்ட் எல்லாம் எது வேணாலும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் முதல்ல வந்து கம்பெனி மார்ச் ஏப்ரல் மே கொடுத்தாங்க இந்த மூணு மாதம் முடிவடைஞ்சிருச்சு இப்ப மறுபடியும் நம்ம தமிழகம் தமிழ்நாட்டுக்காகவே இந்த ஒரு மாதம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ஜூன் முப்பது வரைக்கும் யாரெல்லாம் நீங்க வந்து பிங்குவின் கிளப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணோம்னு விருப்பம் தெரிவிக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் இந்த மாசம் இன்னொரு இருபது நாள் இருக்கு இருபது சாரி ஒரு ஆஹ் பதினாறு நாள் இருக்கு இந்த பதினாறு நாட்கள்ல நீங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நிச்சயமா இந்த கிளப்புக்குள்ள வரலாம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிரைடீரியா ஆஹ் நிறைய பெண்கள் வரணும் இது வந்து நம்மளுடைய அடிப்படை தேவை அடுத்தது இப்ப உங்ககிட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு அச்சீவர்ஸ் சரி இப்ப இன்குவின் கிளப் ஓகே ட்ரைனிங் மாடல் எல்லாம் ஓகே யாரெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறோம் ஆஹ் லீடர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் புதுசா இன்னைக்கு மீட்டிங்க்கு வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் திருமதி ரூபா திருமதி கவிதா ராம்குமார் திருமதி லதா திருமதி கவிதா அண்ட் திருமதி ஜெய்ஸ்ரீ அண்ட் திருமதி ராஜேஸ்வரி இவங்களோட சேர்த்து நானும் நாங்க ஏழு பேருமே வந்து பிங்க் குயின் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவல்ல அந்த அவங்க கொடுத்த சின்ன சின்ன டார்கெட்ஸ் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் உள்வாங்கி அது கரெக்டா பண்ணி பில்வாரா வரைக்கும் போயிட்டு திருமதி பிரியங்கா அவங்க கையால வந்து ஒரு அழகான ஒரு பின் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணதுக்கான ஒரு பின்னும் அது ஒரு பிளேசர் ஒண்ணு கொடுத்தாங்க பிங்க் அது பிங்க் கலர்ல அது எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க அது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்வு மிக பெருமிதம் ப்ரௌடு ப்ரௌடு மூமெண்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயமா இருந்தது இந்த ஆறு பேர் ஏழு பேரை தாண்டி நிறைய பேர் வரணும்ன்றதுக்காக தான் இவ்வளவு முனைப்பு எடுக்கிறோம் லீடர்ஸ் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணா நிச்சயமா நம்மளால ஒரு நூறு பிங்குவின் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்க முடியும் அடுத்தது சார் பிங்குவின் அச்சீவர்ஸ் தான் இப்போ ஆறு பேரை தாண்டி இப்போ வந்து போட்டோஸ் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பெண்கள் வந்து இதுல முப்பத்தஞ்சு பெண்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறாங்க நம்ம இது இப்போ தேர்ட் செஷன் போக தேர்ட் பேட்ச் போக போகுது ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா திருமதி சாந்தி நான் குயிக்கா பேர் எல்லாம் படிச்சிடுறேன் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமா கலந்துகிட்டாங்க அவங்களெல்லாம் நிச்சயமா அந்த மேடம் நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்க வெண்மதி அக்கா எங்கிட்ட அவங்க டீம்ல சொல்றாங்க எங்க லீடர்ஸ் சொல்றாங்க சார் இந்த இந்த சார் சொல்றாரு அந்த சார் சொல்றாரு எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால நிச்சயமா எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்றதுனால கட்டாயமா இந்த 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 கிளப்ல ஜாயின் பண்ணா கட்டாயமா அதுல ஒரு டெவலப்மெண்ட் வரும்ன்ற அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வந்துடுச்சு அதை வச்சு நிறைய பெண்கள் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ்பிக்கு வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க குயிக்கா நேம்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் திருமதி கீதா சாந்தி மீனா ஸ்ரீவித்யா பிரபாவதி பாண்டீஸ்வரி ராணி மகேஷ் மகேஸ்வரி இவங்க இந்த ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கவங்க தான் அடுத்த மாசம் அவங்க எலி பின்னுக்கு தயாராயிட்டு இருக்கிறாங்க அஸ்க சார் டீம்ல இருந்து அண்ட் அம்பிகா சங்கீதா ஸ்ரீவித்யா சசிரேகா லீலாவதி சஹாயா கோதை திலீப் குண குணசு குணசுதா மாரீஸ்வரி புவனவல்லி குமாரி ஜெய்ஸ்ரீ கிளமெண்ட் அருணா ஸ்ரீதரன் அடுத்த ஸ்லைட் சார் பாருங்க எத்தனை பெண்கள் வந்திருக்காங்க இல்லையா ரொம்ப ஆசையா இருக்குல்ல சார் திருமதி சரளா ஆனந்த் சுஷீலா உஷா பிரபா பிரதீபா சிவப்ரியா கவிதா மிஸ் திருமதி ரூபா சிவராமன் திருமதி சயதலி ஃபாத்திமா திருமதி லாவண்யா தேவி திருமதி கிருஷ்ண ஜெகதீஷன் சார் வைப்பு திருமதி கிருஷ்ணவேணி அண்ட் சரளா ஆனந்த் சொல்லிட்டேன் இவங்க பேரு நான் மறந்துட்டேன் ஐம் சாரி சசிகலா சசிகலா எஸ் சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து முப்பத்தஞ்சு பேர்ல இவங்க எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க ஒண்ணு தாண்டி ஆற தாண்டி இன்னைக்கு முப்பத்தஞ்சு நாம சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா பெண்களுடைய பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி வேற லெவல் குடுக்கலாம் இன்னும் குடுக்கதான் போறோம் அடுத்த ஸ்லைடு சார் இவர்களோட சேர்ந்து போதும் 
பயிற்சி பயிற்சி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வேற வழியே கிடையாது எங்கேயுமே நிறுத்தவே முடியாது எந்த இடத்துலயாச்சும் நம்ம அந்த பயிற்சி எடுக்கலன்னா ஒரு நம்ம நின்றுடுவோம் அந்த இடத்துல ட்ரெயின் நின்றுடும் அவ்வளவுதான் பஸ் நின்றுடும் பஸ் ஓடிக்கிட்டே இருந்தாதான் வந்து நமக்கு எல்லாம் நடக்கும் சார் அடுத்த ஸ்லைடு சார் ஆஹ் அதனால நிச்சயமா வந்து நாங்களும் கலந்துகிட்டு ஏன் எங்களுக்கு இன்னும் நாலேஜ் பத்தவே பத்தாது பத்தவே பத்தாது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நாங்க மறுபடியும் நாங்க பயிற்சியில கலந்துக்கிறோம் இவர்களோட சேர்ந்து நானும் வெண்மதி அக்காவும் ஆஹ் இந்த முப்பத்தஞ்சு பேர்ல இருக்கிறோம் அந்த சைடு போடுங்க சார் ஸ்லோவா இருக்கா ஓகே அந்த முப்பத்தஞ்சு பேர்ல நாங்களும் வந்து கலந்துக்கிட்டு நிறைய பெண்களுக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்ற ஒரு மிக பெரிய ஒரு அவசியமான ஒரு தேவை அவசியம் எமர்ஜென்சில இருக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து நிறுத்தவே முடியாது ஓகே அவன் வந்துட்டாங்க நீங்க ஆறு பேர் பாத்துக்கங்க நீங்க பத்து பேர் பாத்துக்கங்க முடியவே முடியாது கம்பெனியே ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் இந்த மிஷன் வந்து நம்ம தமிழ்நாடோட எம்பவர்மெண்ட் கொடுக்க போறோம் தமிழ்நாடு வந்து பிரதிபலிக்கணும் தமிழ்நாடு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் தமிழ்நாடுல இருக்கிற பெண்களை தூக்கிட்டு வரணும் திருப்பி திருப்பி டிசி ஜாயா சொல்றது பெண்கள் பெண்கள் வாங்க பெண்கள் வாங்க பெண்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு சோ பெண்கள் வர்றதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பா நம்ம இத வந்து எடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் பெண்கள் நிறைய பேர் வரணும் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு இப்ப பெண்குவின் கிளப் ஒரு பக்கம் இருக்கு எவ்ரிடே கம்பெனி வந்து திருமதி பிரியங்கா அவங்க ரெகுலராவே வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை பெண்களுக்கான ஒரு ட்ரைனிங் மாடல காலையில பதினொன்றரை மணிக்கும் சாயந்தரம் எட்டு மணிக்கும் ரெகுலரா கொடுக்குறாங்க எல்லா ப்ராடக்ட் ஆனா என்ன ஒண்ணே ஒண்ணு லாங்குவேஜ் அவங்க ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்ல கூட இல்ல மோஸ்ட்லி ஹிந்தில தான் பேசுறாங்க அது ஒரு பேரியர் தான் பட் டைம் இருக்கிறவங்க கலந்துக்கங்க அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணலாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ ரெகுலரா ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க கலந்துக்கோங்க எவ்ரி டே நடக்கக்கூடிய எவ்ரி தேர்ஸ்டே நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரைனிங் மாடல் மேடம் அவங்களே நடத்துறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கலந்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் நம்ம வந்து எம்பவர் ஆகிட்டே போகலாம் ஸோ அடுத்தது இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய லீடர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க டெக்னிக்கல்ஸ் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க எல்லாரும் இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் அதையும் தாண்டி வின்னர்ஸ் இப்ப நான் மட்டும் அச்சீவர் கிடையாது என்ன மாதிரி ஒரு ஆறு அச்சீவர்ஸ் பிங்க் குயின் கிளப்ல அச்சீவர் ஆனவங்க பின்னு வாங்கினவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு மூணு பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு பிங்க் குயின் கிளப் எதுக்கு சேரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க அந்த வீடியோவை நம்ம பாக்கலாம் நம்ம நான் சொல்லும் பொழுது ஆக்சுவலி நீங்க நச சார் வந்து எப்பொழுதுமே சொல்லுவாரு தமிழ்ல பேசு தமிழ்ல பேசு நிறைய மூணு வருஷமா சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு ஆஹ் சில வார்த்தைகள் அது நம்ம பர்பஸா இல்லைனாலும் அது ஃப்ளோல வந்துடுது இன்னைக்கு பிச்சைக்குமார் சார் கிட்ட பேசும்போது அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு மேடம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தமிழ்ல பேசினா மட்டும்தான் அது ரீச் ஆகும் அதனால அதிகமா தமிழ் வார்த்தைகள் இவ்வளவு நாள் இவர் சொல்லுது ஏறுச்சுதான் மண்டையில பட் இன்னைக்கு இவர் சொல்லும் போது இன்னும் பளிச்சுன்னு ஏறுச்சு நான் இன்னைக்கு ரொம்ப காஷியஸா இருக்கிறேன் தமிழ்ல அதிகமான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு அந்த பிரே அந்த வேர்ட் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லும் பொழுது ஒரு வேலை அது புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னா இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது புரிஞ்சுக்கலாம் வேற இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ஒரு சிறு முயற்சி தான் நம்மளுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் உடைய வீடியோ ஷேரிங் இப்ப நம்ம பண்ண போறோம் ஆஹ் பாக்கலாமா இன்னொரு நல்ல விஷயம் கம்பெனி வீடியோ வர வரைக்கும் கம்பெனி வந்து ஆஹ் திருமதி கவிதா ஊத்தங்கரையில இருந்து தொழில்களே நான் கவிதா ஊத்தங்கரை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் பன்னெண்டு வருஷமா பியூசி வச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு வருஷமா வந்து ஒன்றரை வேர்ல்டு குயிக்காக அதை அப்கிரேட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பியூசி வின்னரான ஒரு எட்டு தொழில்கள்லாம் நானும் ஒருத்தி பில்வாரா போயிட்டு வந்தோம் பிரியங்கா மேம் கையில் வந்து அந்த பிங்க் பெயின் கிளப்பு பின்னு வாங்கிட்டு வந்தோம் கோட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதை வந்து நிறைய ரெண்டு மணி ஜூமில் வந்து பகிர்ந்துருக்கிறோம் அந்த அனுபவங்களை ஆனால் வந்து அது பத்தாது இன்னும் நிறைய பெண்கள் தமிழ்நாட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இன்னைக்கு வந்து இந்த பிகிசி செஷன் வந்து அடுத்த செகண்ட் செஷன் ஆரம்பம் ஆயிருக்கு அதில் முப்பது பெண்கள் ஏற்கனவே கலந்துருக்கிறோம் இன்னும் ஒரு முப்பது பெண்கள் இருந்தால் தமிழே கொடுக்குறேன்னு பிரியங்கா மேம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த முப்பது அறுபதாம் மாத்திரத்துக்கான ஒரு சிறு முயற்சியாக மகாலட்சுமி வந்து இந்த ரெண்டு மணி களத்தை வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதுக்கு எங்களால் முடிந்த ஒரு சிறு பங்களிப்பை நாங்களும் கொடுக்குறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த பிகிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ
மூவாயிரம் பீக்கு வரும்போது நம்ம கொச்சிக்கு எலிபிள் எலிஜிபிள் ஆயிரும் கொச்சிக்கு போயிட்டு வரும்போதே இந்த பிகுசியினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் உணர முடியும் அந்த செலப்ரேஷன் வந்து தென்னிந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இருக்கும்பொழுது அதனுடைய பிரம்மாண்டம் பெரிய லெவலில் இருக்கும் தென்னிந்தியாவில் இருக்கும்பொழுது நம்ம பெண்களுக்கான ரொம்ப வந்து முக்கியத்துவம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து பிகுசி வந்து நம்ம ஏன் கலந்துக்கணும் அப்படின்னா பிகுசியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வரைங்க இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பியூட்டிஷியன்கிட்ட போய் கேட்போம் இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாவா இதனுடைய நல்லாயிருக்குமா நல்லா இருக்காதா அப்படின்னு நம்ம போய் அவங்கள தான் சந்தேகம் கேட்போம் ஆனால் இப்போ வந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம் இப்போது நீங்கள் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்ட பின்னாடி அந்த பியூட்டிஷியனுக்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிளாஸ் எடுக்கலாம் டெமோ காட்டலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய வந்து மெரிட்ஸ் என்ன மற்ற ப்ராடக்ட் வெளி ப்ராடக்டில் இருக்கக்கூடிய டிமெரிட்ஸ் என்ன அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு நீங்கள் தெளிவாக கிளாஸ் எடுக்கிற அளவு நீங்கள் வந்து நாலேஜபிள் பர்சனாக மாறிடுவீங்க அதுதான் முக்கியம் அதுக்காக நீங்கள் பிகிள் செஷன் வரணும் கண்டிப்பாக அடுத்த லெவலுக்கு உங்களை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிறீங்க இதை வந்து பெண்களால் மட்டுமே முடியும் பெண்கள் நினச்சா முடியாதது எதுவுமே கிடையாது அதனால் அனைத்து பெண்களும் வந்து பிகிசி உள்ள வரணும் அறுபது பெண்களும் வந்து வின் பண்ணி பில்வாரா பெரிய லெவலில் போய் அங்கே நிற்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை அதுக்காக அத்தனை தோழிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வாழ்க ஆர்சியம் வாழ்வோம் வளர்வோம் ஆர்சியமுடன் நன்றி தோழிகளே சிறப்பு கவிதாமஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு தலைமை ஆசிரியை அவங்களால சில நேரங்கள்ல வந்து நம்ம நம்ம ஜூம்ல கலந்துக்க முடியலன்ற ஒரே ஒரு காரணத்தினால ஒரு வீடியோ பண்ணி அவங்க எல்லாம் பேசணும் ஆக்சுவலி அவங்க எல்லாம் பேசுனாங்கன்னா நிறைய எம்பவர்மெண்ட் வர ஆரம்பிக்கும் சோ அவங்க ஒரு வீடியோ கேட்டிருந்தேன் சோ அதை அமைச்சிருக்கிறாங்க சோ தேங்க்யூ கவிதா மிஸ் அடுத்தது சார் இன்னொரு வீடியோவும் போடுங்க மேடம் பேலன்ஸ் ரெண்டு வீடியோவும் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு இல்லை அது லேண்ட்ஸ்கேப்ல வருது அவங்க முகமே சாஞ்சு இருக்க மாதிரி இருக்கனால இதாக மாட்டேங்குது அப்படியா ஓகே ஸோ அடுத்த திருமதி ரூபா சிவராமன் பேசியிருந்தாங்க அண்ட் ஜெய்சி ஜெய்ஸ்ரீ அவங்களும் பேசியிருந்தாங்க ஸோ அது சரி அது வர வரைக்கும் ஆஹ் இப்போ மூணு தகவல் சொல்லணும் ஒன்னு வந்து இப்போ நமக்கு வந்து கம்பெனில இருந்தே வந்து ஒரு ட்ரெயினர் எப்படி வந்து நம்ம பூர்த்தி பூர்ணிமா பிரீத்தி பூர்ணிமா மேடம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நியூட்ரி சார்ஜுக்கு அந்த மாதிரி கம்பெனில இருந்தே ஒரு ட்ரெயினர் வந்து கொடுக்குறாங்க ஈசோலுக்கு தமிழ்ல நம்ம சொல்றதுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயமா இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்னும் அது நமக்கு வந்து கிளாரிட்டி பக்கா தமிழ்லயே நாங்க கூட சில நேரத்துல அறியாம இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் சொல்லிடுறோம் அது நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகலன்ற ஒரு சின்ன குறை இருக்கு அதெல்லாம் நிறைவே அதெல்லாம் ஜீரோ பண்ணிட்டு கட்டாயமா தமிழ் ட்ரெயினர் ஒருத்தர் வராங்க ஒண்ணு அது நல்ல விஷயம் கம்பெனில இருந்து ரெண்டாவது அறுபது பேர் கொடுத்தாக்கா தமிழ் ட்ரெயினிங் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம எல்லாருமே பிக்யூசி வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு அதனால சிலருக்கு வந்து அது அவங்க வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் லாங்குவேஜ்ல பேசுறாங்க அவங்களுடைய பயிற்சி இல்லையா அது அவங்க அந்த ஃப்ளோல பேசுறாங்க அது எல்லாருக்கும் அது நிச்சயமா அது போல போன வாட்டி அந்த ட்ரைனிங் மாடல்லயே நானும் பார்த்தேன் நிறைய பேருக்கு அது ரீச் ஆகல அதனாலயே ரொம்ப இங்கிலீஷா இருக்க ரொம்ப இங்கிலீஷா இருக்க அப்படின்ட்டு ரெண்டு மூணு பேர் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்ரா பண்ணிக்கிட்டாங்க வளரணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் ஒரு பண்ணணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறவங்க இந்த சின்ன விஷயத்துக்காக ஆஹ் வெளியில போறது வந்து அது நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அதனால நம்ம வந்து தமிழ் ட்ரைனிங்கும் நம்ம டீம்ல இருந்தே கூட நம்ம ட்ரை பண்றோம் அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ தமிழ் ட்ரைனிங்கே கம்பெனியே குடுத்துட்டா இது ஒன்னும் பெஸ்டா இருக்கும் இல்லீங்களா அது இப்ப இந்த இந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாமே நான் இப்ப நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றது பல எல்லாமே தமிழ் ஸ்லைடாவே இருந்தேன் இப்ப பாருங்க ரொம்ப நாளா சொல்லி சொல்லி கடைசியில இப்ப போன வாரத்துல குட்டாட்ல வந்து எல்லாமே தமிழ் ஸ்லைடு அது நமக்கு ஒரு அது ஒரு எனர்ஜியா இருக்குல்ல கரெக்டா இருக்குல்ல அது கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி தமிழ் ஸ்ல பேருக்கே வந்து இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங் தான் இப்பதிக்கு சொல்லி இருக்கு இன்னும் ஒரு முப்பது பேருக்கு மேல கொடுத்தோம்னா கட்டாயமா தமிழ் ட்ரைனிங் நம்ம டிமாண்ட் பண்ணலாம் கம்பெனில இருந்து சோ அதுக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து செஞ்சா மட்டும்தான் இந்த வேலை நடக்கும் சோ அது ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறோம் சார் ஷேர் ஆகுதுங்களா ஓகே நிச்சயமா சார் சுகுமார் சார் நிச்சயமாக ஆண்களுக்கும் அந்த ட்ரைனிங் மாடல் நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறாங்க காட்டுறீங்க ஆனா பெண்களோட சேர்ந்து நடக்குமா இல்ல உங்களுக்கு தனியா நடக்குமான்
சவுண்ட் கேக்குதா இல்ல சார் ஆடியோ தான் வரல சரி ஓகே விஜயகுமார் கொஞ்சம் பாருங்க சோ வீடியோ வர வரைக்கும் இப்போ இந்த விஷயத்த நான் எம்ராய் சார் கிட்ட சொல்லி இருந்தேன் போன வாரத்துல சார் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணிக்கை குறைவா இருக்கு அப்படின்ட்டு அதாவது இது நான் எப்படி பாக்குறேன்னா கம்பெனி வந்து தமிழ் ட்ரைனிங் குடுக்குறேன்னு சொல்றாங்க இருக்கும் ஆஹ் அது அந்த டார்கெட்டோட நம்ம வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் கொடுங்க அப்பதான் நான் வந்து பண்ண முடியும் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங்கே அவங்க வேணா போனா முப்பத்தெட்டு பேர் கொடுத்தோம் என்ன சொல்லிட்டாங்க நீங்க ஐம்பது பேருக்கு மேல கொடுத்தாதான் நாங்க ட்ரைனிங் இங்கிலீஷ் ட்ரைனிங்கே பண்ணுவோம்னு ஒரு டிமாண்ட் வச்சுட்டாங்க சோ அப்ப நிச்சயமா அப்ப முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது அவங்க கொஞ்சம் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணா பண்ண போறாங்க நம்ம லீடர்ஸோடைய இன்ஃபுளுஸ் தான் நிச்சயமா பண்ணுவாங்க பட் எதுக்கு நம்ம வந்து இறங்கி போகணும் நம்ம ஒரு ஐம்பது பேரோட போலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு சோ எல்லாருமே லீடர் சப்போர்ட் பண்றதுக்காக நாங்க எம்எல்ஏ சார் கிட்ட பேசியிருந்தா அன்னைக்கு ஒரு சட ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு நாலரை மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் வச்சிருந்தாரு நிறைய பேர் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுல வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் லீடர்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து நிச்சயமா நாங்களும் வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஜெகதீஷ் ஜெகதீஷன் சார் சொல்லியிருக்காரு ஒரு கீசோல் அவுட்லெட்டே நான் வந்து என்னோட குரூப்ல எடுக்கிறேன் நானு நாலு பெண்கள் நிச்சயமா கொடுக்குறேன் அதே கந்த கந்தசாமி சார் கூட அதான் சொன்னார் நான் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு மேல கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நிறைய பேர் ஹுசூர்ல இருந்து சந்தானம்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவரும் வந்து ஒரு மூணு பேர் நிச்சயமாங்க <laughs> அப்படின்றது <laughs> பட் கம்பீரமா அறுபது பேரை கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த ட்ரைனிங் மாடல் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் நிச்சயமா தமிழகம் வரவேற்கும் நினைக்கிறேன் இது எல்லாம் தாண்டி இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல என்னுடைய இது நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வந்து காட்டன் சானிடரி நாப்கின் பத்தி நான் சொல்லல அதை மட்டும் நான் இன்னைக்கு சொல்லிடுறேன் நிறைய பெண்கள் இருக்கிறாங்க நம்புறேன் மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற பொதுவா சானிடரி நாப்கின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மாதவிடாய் காலங்கள்ல நம்மளால இந்த காலகட்டத்துல வீட்டுல சும்மா அமைதியா இருக்க முடியாது ஆஹ் நம்ம வந்து துணியும் அந்த காலத்துல மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவு எல்லாரும் வெளியில போறோம் எல்லாரும் பல இடத்துங்களுக்கு போக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிறோம் அதனால நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய ஆஹ் பொருட்கள்ல சானிடரி நாப்கின் ஒண்ணு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் டேம்பூன்ஸ் சொல்லக்கூடியது மென்சுரல் கப்ஸ் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் அந்த மென்சஸ வந்து நம்ம அதை சேஃபா நம்ம அத கடந்து போறதுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல கிடைக்குது அதுல வந்து டேம்பூன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மென்சுரல் கப் எல்லாம் வந்து அதுவும் அந்த சார்ந்த ஒரு விஷயம் ஆனா இது எல்லாத்த விட சானிடரி நாப்கின் வந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்து நம்ம பெண்கள் கிட்ட ரொம்ப வரவேற்பு பெற்றது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சானிடரி நாப் பொதுவா சானிடரி நாப்கின்ஸ் அந்த சானிடரி நாப்கின்ல மார்க்கெட்ல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் லீடிங் பிராண்ட் வந்து நிறைய மிஸ்லீடு பண்றாங்க மக்களை வந்து தவறான ஒரு விஷயங்கள்ல கொண்டு போய் திணிக்கிறாங்க இது கார்பரேட் சதி மக்களுடைய அது கார்பரேட் சதியா இருந்தாலும் மக்களுடைய அவேர்னஸ் இல்லாத ஒரு தன்மை தான் ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி நானும் அதே கார்பரேட் பேங்க் அது சாரி மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற டாப் பிராண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனா ஒன்ஸ் ஆர்சிஎம்ல அசோக் கடவுள் மாதிரி அன்னைக்கு வந்து இது சொல்லி கொடுத்ததுனால நான் ஒரு வேலை வேற ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட சொல்லி இருந்தாருன்னா இம்ப்ரெஸ் ஆயிருப்பானா என்னன்னு தெரியல எனக்கு ஆனா வந்து அந்த சானிடரி நாப்கின் பத்தி சொல்லும் போது இன்னைக்கு நான் பெருமையா சொல்றேன் நூத்தி ஐம்பது பேர் நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாத்தி இருக்கேன் இந்த ப்ராடக்ட் ஆயிரம் பெண்கள் கிட்ட கொண்டு போயிட்டோம் ஆனா தொடர்ந்து வாங்கிட்டே இருக்கிறவங்க எங்கெங்கயோ வாங்குறாங்க ஆனா நூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான பெண்கள் கிட்ட அந்த மார்க்கெட் பிராண்ட நான் கட் பண்ணி இருக்கிறேன்னு சொல்லும் போது என்னால ஒரு சிறு முயற்சி இது பட் நம்ம நிறைய பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு சானிடரி நாப்கின் மார்க்கெட்ல கிடைக்கிறது ரொம்ப அபாயகரமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அது உள்ள வந்து நம்ம நமக்கு சானிடரி நாப்கின் வைக்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய அவசியம் என்ன 
நம்ம மாதவிடாய் காலங்கள்ல அந்த உதிர இயற்கையிலே கடவுள் வந்து அந்த எப்படி வந்து எச்சில் வெளியில வருதோ ஒரு வேர்வை வெளியில வருதோ இந்த மாதிரி நமக்கு அந்த உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவு வெளியில வரும் பொழுது அத வந்து மன்னிக்கணும் மகாலட்சுமி மேடம் இப்ப ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கு ஆனா வீடியோ வருது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க வணக்கம் உறவுகளே என்னோட பேர் ஜெயஸ்ரீ வணக்கம் உறவுகளே என்னோட பேர் ஜெயஸ்ரீ நான் ஒரு வருஷமா ஆர்சிஎம்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு என்னென்னா இந்த ஆஃப்டர் ஜாயினிங் பிங்க் வீட் கிளப் நான் ஒரு ஆர்சிஎம்ல சேர்ந்ததுக்கான முழு பலனை நான் அனுபவிக்கிறேன் இதில் வந்து சேர்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் இதில் பெனிஃபிட் அடையணும்னு நான் வந்து எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன் இந்த பிங்க் பிங்க் கிளப் ஜாயின் பண்ணது மூலமா எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஈவன் ஜ யாருமே இந்த பிங்க் பிங்க்ல இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதவங்க கூட இதில் ஜாயின் பண்ண அப்புறம் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அவங்க அவங்களோட அவங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ண அப்புறம் அவங்களுக்கும் அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் நீங்கள் வந்து எல்லாருமே வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் உங்களோட வந்து உங்களோட விமன் எம்பவர் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட் எம்பவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை இதில் வந்து சேர்ந்து எல்லாருமே ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாரையும் ஜா கேட்டுக்கிறேன் இந்த பிங்க் பிங்க் கிளப் ஜாயின் பண்ணது மூலமாக உங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாரும் இதனுடைய பலனை அனுபவிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆகஸ்டில் நடக்கிற பிங்க் பிங்க் கிளப்பை நான் உங்கள் எல்லாரையும் நான் வந்து சவுத் இந்தியா மீட்டு கொச்சினில் நடக்க போகிற சவுத் இந்தியா கொச்சினில் நடக்க போகிற இந்த சவுத் இந்தியா இதுக்கு மீட்டுக்கு நான் உங்கள் எல்லாரையும் எதிர்பார்க்குறேன் அதனால் தயவு செஞ்சு எல்லாருமே இதில் பிங்க் பிங் கிளப்பில் ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் அதனோட பலனை அனுபவிக்கணும்னு அதனோட ரெக்கக்னிஷனே வேறு லெவல் என்னால் தான் என்னால் வந்து பில்வார போக முடியல ஆனால் அதனால் நான் அந்த வாய்ப்பை நான் தவற விட்டுட்டேன் அதனால் கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த ஆகஸ்டில் நடக்கிற ஆகஸ்டில் நடக்கிற அந்த சவுத் இந்தியா வீட்டில் நான் கண்டிப்பாக கலந்துக்க போகிறேன் அதுக்கான இதுவும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆல் தி பெஸ்ட் பிங் பிங் கிளப் ஆல் தி பெஸ்ட் பிங் பிங்அவங்க குடும்ப சூழ்நிலைனால அவங்க டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியும் ரெக்கனேஷன் வர முடியல அது ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் நிச்சயமா அடுத்த வாட்டி அவங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு தேங்க்யூ ஜெயஸ்ரீ மேடம் அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு வீடியோ சார் ட்ரை பண்ணுங்க அதுவும் இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் முடிச்சிடுறேன் அண்ட் சானிடரி நாப்கின் வந்து நம்ம வந்து அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அஜெண்டா வந்து நம்ம ஏன் பிக்யூசி சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில விஷயங்களை இங்கே ஷேர் பண்ண போகிறேன் பிக்யூசி கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தரும் ஆர்சிஎம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு வாய்ப்பாக அதை அமைச்சுக்கணும் பிக்யூசி சேர்ந்தால் என்ன நடக்கும் பிக்யூசி சே சேராமலே கீசோல் பண்ண முடியாதா பண்ணலாம் பட் பிக்யூசி சேர்ந்தா இன்னும் அது மகத்துவமானக எடுத்துட்டு போகலாம் எப்படின்னா பிக்யூசி அது மூ பிக்யூசி ட்ரைனிங் மூலியமாக சேல்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ப்ராடக்ட்ஸோட நுவான்சஸ் நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்பர் த்ரீ அந்த அந்த ப்ராடக்டை இன்னொருத்தருக்கு எப்படி போய் சரியான விஷயத்த சரியான ஒரு அளவில் சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபோ அதே ப்ராடக்டை நம்ம வந்து அது ஒரு அசைன்மெண்ட்டை கிளாஸ் ரூமில் ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு அறி நம்மளை அறியாமலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த ப்ராடக்டை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பெனி அந்த பிக்யூசி ட்ரைனிங்கில் நம்மளை உருவாக்குறாங்க அண்ட் அங்கே நிறைய பேர் இருக்கும்போது ஒரு போட்டியாக ஒரு க்ரியேட்டிவாக நம்ம இன்னும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு செஷன் மாடியூல் முடியும் போது நமக்கே தெரியும் அதை எப்படி நம்ம இனி அடுத்த செஷனை எப்படி வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணோம் அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்குள்ளே வரும் அப்போது ப்ராடக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற கீசோல் அனுபவத்தை விட நம்ம பிக்யூசி ட்ரைனிங்கில் இன்னும் நுணுக்கங்கள் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க அண்ட் அது வந்து ஒரு பிக்சர் மாடியூலாக நமக்கு சொல்லும்போது அது நம்ம நம் மனசில் நல்லா பதிஞ்சிடுறது அந்த விஷயத்தை நல்லா பதிய வைக்கிறாங்க அந்த ப்ராடக்டோட இன்ஃபர்மேஷன் அதையே மறுபடியும் நம்ம ரோல் ப்ளே பண்ணும்போது அது நமக்கு இன்னமும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா நமக்கு அந்த ப்ராடக்டை பற்றி நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நல்லா 
இன்னும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு மற்றவங்களுக்கு நம்ம அது பகிர்ந்துக்கலாம் இந்த வாய்ப்பு பிக்யூசி ட்ரைனிங் மட்டும் வந்தால் தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நமக்கு லேர்னிங் அதாவது ஒரு லேர்னிங் இஸ் அன் இன்னவிட்டபிள் ப்ராசஸ் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல புது விஷயங்களை கற்றுக்கிறது வந்து இன்றியமையாதது கற்றுண்டே இருக்கணும் புது விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஷார்ப்பனிங் யோர் ஸ்கில்ஸ் நம்மளோட புரிதலை இன்னும் மேல் மேல்மைப்படுத்துறதுக்கு பிக்யூசி ட்ரைனிங் அதுக்கு அடிப்படையான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பிக்யூசி ட்ரைனிங் ஸோ எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையான விஷயம் பிக்யூசி ஸோ தவறாமல் எல்லாரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ்பி பண்ணியிருந்து ட்ரைனிங் ஆரம்பித்து வந் வந்தால் கூட கண்டினியூஸாக அதை கண்டினியூ பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் மாடியூல்ஸை இருந்து பண்ணுங்க ஆல் த டார்கெட்ஸை முடிங்க அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த ஃபோர்த் ஃபோர்த் கம்மிங் பிக்யூசி அச்சீவர்ஸ் Uh, all of you will uh, be win um, and uh, be pink queen achievers and uh, pink king <laughs> achievers also so all the best and ellarkum vaalthukal nandri okay thank you thank you kavita miss um jai shri madam ரூபா மேடம் தேங்க்யூ சோ மச் நல்ல ஒரு வண்டர்ஃபுல் வீடியோ ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம கடமையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச் சோ இது மூலியமா நிச்சயமா எந்த அளவுக்கு இந்த பிங்க் குயின் கிளப் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த சானிடரி நாப்கின் பத்தி ஜஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் பேசி முடிச்சுடுறேன் சோ நம்மளுடைய மாதவிடாய் காலங்கள நம்ம எளிதாகவும் நம்ம வந்து டென்ஷன் ஃப்ரீயா கிடைக்கிற கடக்கிறதுக்கு நமக்கு சானிடரி நாப்கின் யூஸ் ஆகுது மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய முக்காவாசியான ப்ராடக்ட்ல வந்து டயாக்சின் சொல்லக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான ஒரு பிளீஸ் பிகாஸ் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் லீக்கேஜ் வெளியில போறதுனால வெளியில தெரிஞ்சிடக்கூடாது யாருக்கும் அது தெரிஞ்சிடக்கூடாது அந்த கரை தெரிஞ்சிடக்கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப நேரமும் நம்ம வெளியில போறதுனால ஒரு துணி வந்து ரொம்ப நேரம் சப்போர்ட் பண்ண வாய்ப்பு கிடையாது நம்மளால அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து சிறு குறு தொழிலாளர்கள்லாம் வந்து அந்த எம்எஸ்எம்இ குரூப் சொல்லுவாங்க இல்லையா செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த மாதிரி சின்ன குடிசை தொழில அது மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன நாப்கின்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்றாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்ல வந்து அதோடைய பயன்பாடு அனுபவிக்கிறதுக்கோ நேரம் இல்ல புரிதலும் இல்ல டக்குன்னு வரணுமா எல்லாமே இந்த என்ன சொல்றது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்ன்ற மாதிரி ஃபாஸ்டா இருக்கணும்ட்டு இந்த விஸ்பர் சாரி மார்க்கெட்ல கிடைக்கக்கூடிய இந்த லீடிங் பிராண்ட் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அந்த லீக்கேஜ் வெளியில வராம அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு அந்த டயாக்சன் பிளீச் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்டோ அது கூட கொடுக்கக்கூடிய அந்த அடுத்த அடுத்த சிந்தட்டிக் லேயர் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிந்தட்டிக் லேயர் தான் அதுல நோ டவுட் நிறைய நாங்க பண்ணியாச்சு நிறைய டெமோ எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதெல்லாம் அவ்வளவு அபாயகரமானது என்ன நடக்குது ரொம்ப 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 மன வேதனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் குழந்தைங்களுடைய கருப்பை வந்து டாஸ்க் பண்றாங்க ஆஹ் அது வந்து நல்லதே இல்ல நாளைக்கு பின்ன நிறைய குழந்தை நிறைய ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ் வந்துடுச்சு ஆஹ் நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ஸ்க்கு காரணம் நம்மளுடைய குழந்தைகள் நம்மள நம்ம சமுதாயத்தில் கொடுக்கும் தொடர்ந்து அந்த டாக்சல் பிளீச் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்டரி நாப்கின் ரெகுலரா யூஸ் பண்றதுனால லா ரொம்ப நேரமா அதையே வச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் நிறைய பாக்டீரியா தொற்று எல்லாம் கூட நிறைய வருது ஏன்னா குறைஞ்சது ஒரு ஐந்துல நாலு மணில இருந்து நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஒரு தடவை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் பட் சோம்பேறித்தனத்தாலையும் அந்த ஒரு பொறுப்பு இல்லாம இருக்கிறதுனாலே நிறைய பெண்கள் வந்து ஆஹ் அது ரொம்ப நேரமே வச்சு ஆபீஸ் போறவங்க இல்ல திடீர்னு எங்கயோ வெளியில போறவங்க மாத்திரத்துக்கு சுகாதாரமான இடம் எதுவும் இல்ல வேற வழி இல்லாம ரொம்ப நேரம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை அப்படியே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அது அப்படியே அந்த உதிரம் எல்லாமே வந்து ஜெல்லா மாறி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரொம்ப நேரம் அந்த நோய் அந்த வந்து கிருமிக கழிவு தானே அந்த கழிவுல நிச்சயம் கிருமி இருக்கும் தானே அந்த கிருமி கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெருகி 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 பல பிரச்சனைகள் கொடுத்து அது பிற பொறுப்புகள் மூலியமா அந்த கரு முட்டை வாய் 
அந்த கருமுட்டை குழாய் கர்ப்பப்பை வாய் கர்ப்பப்பைன்ட்டு பல பிரச்சனைகளை கொடுத்து அது என்னென்னமோ பண்ணுதுன்ட்டு நிறைய சர்விக் கேன்சர் எல்லாம் கூட வருது அப்படின்ற அளவுக்கு நிறைய ஆர்டிக்கல் படிக்கிறோம் ஆஹ் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல நம்ம நான் கம்பெனியே வந்து எவ்வளவு கேம்பெயின் பண்றாங்க பிரச்சாரங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்டர்மேட் வாஷ் யூஸ் பண்ணி அதை பண்ணுங்க ஸோ இந்த சானிடரி நாப்கின் அப்படி அப்படி ஒரு அபாயமான ஒரு சானிடரி நாப்கின்ல இருந்து விடுபட்டு நம்ம விடுபடுறதுக்கு கம்பெனி வந்து ரொம்ப சாதாரண காட்டன் அந்த காட்டன் லேயர் சிந்தட்டிக் எதுவும் இல்ல அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டனும் சரி அது மண்ல போட்டா மக்கும் தன்மையும் சரி அதுல அந்த பிரீதபுள் ஷீட்ஸும் சரி அது வந்து எந்த ஒரு கெடுதலும் நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்காத அளவுக்கு நம்ம கம்பெனி ரெடி பண்ணி நிறைய பேர் நிறைய ஆயிரம் பெண்களுக்கு மேல யூஸ் பண்றோம் தமிழ்நாட்டிலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இது வரைக்கும் சொல்லல சேஃபா தான் யூஸ் பண்ணிருக்கு இன்ஃபேக்ட் மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற பிராண்டை யூஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் அறிப்பு தன்மையும் அதுக்கப்புறமா அந்த பிரச்சனைகள் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட போற வரைக்கும் பல பிரச்சனைகள் மக்கள் பெண்கள் பேஸ் சிலர்லாம் என்ன பண்ணின்றாங்க தெரியுமா ஓ இது என் தலையெழுத்து எனக்கு அந்த இடத்துல வழி இருக்குதான் செய்யும் எனக்கு இந்த அறிப்பு இருக்குதான் இது என் தலையெழுத்து வேற வழி இல்லைன்ட்டு அந்த அறியாமையிலேயே நிறைய பெண்கள் இருக்கிறாங்க நம்மளால எந்த அளவுக்கு நம்ம நிறைய பேருக்கு இது கொண்டு போக முடியும் சோ நம்ம வந்து அதனாலதான் இந்த மாதிரி கிளப்ஸ் மூலியமா ட்ரெயின் த ட்ரெயினர் ப்ரோக்ராம் மூலியமா கே எஸ் ஓ மூலியமா நிர்ஜரா மூலியமா நிறைய பெண்களுக்கு இதை கொண்டு போகணும்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொதிக்கோளோட நம்ம பிரியங்கா மேடம் வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பயணத்துல நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பெண்களுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல சானிடரி நாப்கின்ஸ் கொடுப்போம் பெண்கள் குழந்தைகளை காப்பாத்தலாம் குழந்தைகளை நிச்சயமா காப்பாத்தணும் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை வரப்போகுது நம்ம குழந்தை இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகுது ஆஹ் கர்ப்பப்பையில வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம கர்ப்பப்பையுடைய ஆரோக்கியத்தை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம பாதுகாக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க எல்லாமே நம்ம குழந்தைங்க தான் இல்லையா அதுல இந்த உங்க குழந்தை எங்க குழந்தை அப்படி கிடையாது என் வீட்டுக்கு ஒரு குழந்தை வரப்போகுது என் குழந்தை இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகுது நம்ம குழந்தைங்க நல்லா இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா பியூச்சர் இந்தியா வந்து காப்பாற்றப்படும் அதுல வந்து நம்ம மிஷன் கீசோலோடைய மிஷன் ரொம்பவே நம்ம பெருமையும் அடையணும் அதே நேரத்துல இதை வந்து நம்ம பேருக்கு நிறைய பேர் கொண்டு போகணும் நம்ம சானிடரி நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அதெல்லாம் தாண்டி இன்னர்ஸும் சொல்லலாம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இன்னர்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடுறேன் ஆஹ் இன்னும் இன்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு உடல் உறுப்பு எல்லா உறுப்பும் முடிய வேணா வெட்டுங்க நெகத்த வேணா வெட்டுங்க மற்ற உடல் உறுப்புல வந்து எந்த ஒரு இடத்துலயுமே வந்து நம்ம இந்த இந்த பொருள் வேண்டான்னு கடவுளோ இயற்கையோ படைக்கல இல்ல எல்லாமே தேவையானதுனாலதான் கர்ப்பப்பை வேண்டான்னு அப்படியே எடுத்து போடுறாங்க கல்யாணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு எது கர்ப்பப்பை அப்படின்றாங்க கல்யாண பெண்களுக்கு குழந்த பிறக்கலன்றாங்க இதெல்லாம் எதனால வருது அதிகமா நம்ம வந்து ஆஹ் பிராய்லர் சிக்கன் சொல்லக்கூடியது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜீரோ பண்ணணும் வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணாங்கலாம் யூஸ் ஏதோ வெளியில போறோம் வேற வழியே இல்ல ஏதோ ஒரு எங்கேயோ போற மாட்டிக்கிறோம் ஓகே பட் ஆனா ரெகுலரா அந்த பிராய்லர் கோழியோ ஏன்னா அது கோழியே கிடையாது அன்னைக்கு வேதாளன் சார் ரொம்ப அழகான ஒரு வீடியோ ஒண்ணு போட்டார் சார் தேங்க்யூ சோ மச் இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு ஒரு பாருங்க எவ்வளவு ஒரு பொறுப்பு நம்ம கொடுத்துக்கிற வாய்ப்பை எப்படி எல்லாம் பெஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு என்னைக்குமே நான் வேதாந்த சாரை வந்து நான் அட்மையர் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவருடைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவருடைய வார்த்தைகள் அவருடைய மீட்டிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நீங்க அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன ஒரு வீடியோ போட்டாரு எவ்வளவு ஒரு அவசியமான ஒரு வீடியோ அது பாருங்க பிராய்லர் கோழி சாப்பிடவே கூடாது சானிடரி நாப்கின் மாத்திரம் இந்த மார்க்கெட் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிஃபைன்ட் எண்ணெய் இந்த பிராண்ட் பேர் சொல்ல விரும்பல ஆஹ் அதெல்லாம் வந்து எண்ணெயே கிடையாது ஆனா அதைத்தான் வாங்குவேன் மக்கள் வந்து ஆஹ் ஒண்ணும் பண்ண முடியல நம்மளால ஆன முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த அதே மாதிரி இன்னர்ஸ் கம்மிங் டு இன்னர்ஸ் இன்னர்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்பெஷலி பிரா பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் தரமானதா போடுங்க சீப்பா கிடைக்குது பதினஞ்சு ரூபாய் இருபது சாரி ஐம்பது ரூபாய் அறுபது ரூபாய்க்கெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க அந்த அந்த சிந்தட்டிக் பிளாஸ்டிக்லயே சிந்தட்டிக்லயே வந்து நிறைய சிந்தட்டிக்ஸ் இருக்கு நிறைய கலப்படங்கள் நிறைய இருக்கு அடல்ட்ரேஷன் நிறைய இருக்கு அந்த ப்ராடக்ட்ல அதெல்லாம் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு நம்மளுடைய தட்ப வெட்பதுக்கு சத்தியமா அதெல்லாம் செட்டே ஆகாது புண்ணு வரும் ரேஷஸ் வரும் ஆஹ் பிரஸ்ட் கீழெல்லாம் வந்து அப்படியே அந்த கருப்பு படிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அந்த சாகிங் ப்ராப்ளம் அடுத்தது பெரிய பிரச்சனை இல்லை நிறைய பெண்களை பார்ப்பேன் ஏன் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சரியான ஒரு பிரேசியர் வந்து போட தெரியலையா சின்ன வயசுல இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த சாகிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் என்ன இதெல்லாம் வந
ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஜுகே இது ஒன்னும் இது வந்து கவர்ச்சியை தாண்டி அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கான்பிடன்ஸ் வெறும் வந்து ஒரு ஆஹ் எப்படி சொல்றது பிரேசியர் ஓகே ஏதோ ஒண்ணு போடுறோம் அப்படி ஒரு தேவைக்கான ஒரு அடிப்படை கிடையவே கிடையாது நிச்சயமா அது கிடையாது அது எந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லா உறுப்புகளையும் பாதுகாத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம பிரஸ்டையும் பாதுகாக்கணும் தவறான ஒரு பிரேசியர்ஸ் போடுறதுனால பல பிரச்சனைகள் வருது அது அதையும் தாண்டி டியூமர் எல்லாம் வராத அளவுக்கு நம்ம வந்து பேப்ஸ்மேன் சொல்லக்கூடிய அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு தாண்டிட்டீங்களா மூணு வருஷத்துக்கு உதடவ பண்ணணும் முப்பது வயசு தாண்டிட்டீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு உதடவ பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு அது வந்து நம்மளோட பிரஸ்ட் ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கர்ப்பையுடைய ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் சோ இது எல்லாமே நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கம்பெனில யூஸ் பண்றதால நிச்சயமா இதெல்லாம் வந்து நம்ம காலப்போக்குல நம்ம நம்மளால சரி பண்ணிக்க முடியும் சரியா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பைனலுக்கு வந்துட்டோம் ஆஹ் இனி ஒரு விதி செய்வோம் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்சிஎம் பொருட்களை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆர்சிஎம் மிக 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 சிறப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்சிஎம் ப்ராடக்ட் யூசரா இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அசோசியேட் பயரா இருக்கணும் வெறும் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணா பத்தாது அவங்க கம்பெனியில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறோம்னா அசோசியேட் பயரா இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நெட்ஒர்க் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நமக்கு வந்து ஆஹ் வலிமை இருக்கு உடம்புல இன்னைக்கு வந்து நம்மளால ஓட முடியும் இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எழுபதுல ஓட முடியுமா அறுபத்தஞ்சுல ஓட முடியுமா அறுபத்தஞ்சுல ஓட முடியுமா முடியவே முடியாது பட் நெட்ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அதோடைய டெவலப்மெண்ட் டெஃபினட்டா வேற லெவல்ல இருக்கு அடுத்தது இதெல்லாம் பண்ணும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றியாளர் ஆகலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம ஒரு வியாபாரி ஆகலாம் ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கிறோம் ஆஹ் நிறைய கடமைகள் சின்ன வயசுல நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொறுப்புகள் கம்மியா இருக்கும் ஒரு டீனேஜ்லயும் சரி கல்யாணம் புதுசு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒன்ஸ் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறைய பொறுப்புகள் ஏஜ் ஆக ஆக பெ பெரியவங்க மீன் நம்ம குழந்தைங்க அவங்களுடைய வளர்ச்சி அவங்க வளர்ச்சின்னு மறுபடியும் டெஃபினட்டா ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்புகள் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு சார் டெஃபினட்டா பண்ணலாம் சார் டைம் இருக்கு டெஃபினட்டா பண்ணலாம் நிறைய பொறுப்புகள் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த சமயத்துல இது ஒரு பெரிய பிசினஸ் மாடல் பெரிய லட்சியத்துல இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல கொண்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் இந்த பிசினஸ கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறது இயற்கை கிட்ட வேண்டிக்கிறது வல்லமை தாராயும் ஏன்னா நமக்கு சக்தி நிச்சயமா வேணும் எல்லாத்தையும் தாங்கணும் இதையும் தாண்டி போகணும் இந்த வல்லமை தாராயோ நிச்சயமா ஒரு ஒருத்தரும் வந்து கட்டாயமா வந்து அந்த வலிமையை நம்ம வந்து மேம்படுத்திக்கணும் அதுக்கு ஆரோக்கியமான பொருட்களும் நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் வல்லு வல்லமை தாரா எதுக்கு எனக்காக மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து இந்த ஒரு பெரிய மிஷினை கையில எடுத்திருக்கோம் இது மிஷின் எல்லாருக்குமே ரீச் ஆகு கட்டாயமா எல்லாருக்கும் பயன் போகணும்னா நம்ம முதல்ல வந்து ஆரோக்கியமாவும் ஒரு ஒரு வல்லமை படைத்தவர்களா வலிமை அடைஞ்சு நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட கொண்டு போனோம் சோ நிச்சயமா எல்லாருமே வல் பெருதினும் பெருதுகே இது வந்து வெறும் வாசகம் மட்டும் கிடையாதுங்க இது வந்து வெறும் பெருசா ஒரு விஷயம் நமக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கு வாழ்க்கையில நிறைய பர்சனலாவும் ஆஹ் சோசியலாவும் நிறைய கனவுகள் இருக்கு வெறும் பெருசா கேட்கறத தாண்டி கட்டாயமா எல்லாருமே அவங்க ட்ரீம் லிஸ்ட் எழுதணும் பெருசா கேட்கறத தாண்டி நம்ம கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நிச்சயமா நிறைய பெண்கள் நிறைய குடும்பங்களை வந்து ஆசிரியம் மூலியமா வாழ வைக்கணும் வாழ வாழ வைத்து வாழ் அப்படின்னு மகிழ்வித்து மகிழ்ன்ற மாதிரி நம்மளும் வாழலாம் இந்த பிசினஸ் மூலியமா நிறைய பெண்களை நிறைய குடும்பத்தை நிச்சயமா நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு அஹ் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு நிச்சயமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இரண்டு பேர் ரெண்டு கண்கள் ஒன்னு இவரால் சார் ஒன்னு எங்க கலை வத்திரன் ஆசர் இவங்க ரெண்டு பேரால தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லைன்னா நிச்சயமா நான் வெறும் டேரக்ட் செல்லரா மட்டும் இருந்திருப்பேனா என்னன்னு தெரியல இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றிகள் கூடிய விரைவில் கம்பெனி ட்ரைனிங் வரும்போது நம்மளுடைய பங்கு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் நம்ம நம்ம டீம் மீட்டிங்ல வேலை பண்ணிக்கலாம் சோ நன்றி நன்றி இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு வாழ்த்து சொன்ன எல்லாருக்கும் என்னுடைய நான் டெக்னிக்கல் லீடர்ஸ் உங்களுக்கும் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய புதியவர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி பிச்சைக்குமார் சார் நன்றி 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 உங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷனால மட்டும்தான் இன்னைக்கு ஜூம் வந்து ரொம்ப பெஸ்டா இருந்தது முப்பத்தஞ்சு பெண்களுக்கு நன்றி மூணு பேருக்கும் வீடியோ சமைச்ச மூணு பெண்களுக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம் வெற்றி நிச்சயம் வாழ்காட்சியம் நன்றி சார் வாழ்த்துக்கள் 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 மிகச்சிறப்பு மிகச்சிறப்பு மிகச்சிறப்பு